என் அடியார்கள் என்னை பற்றி உம்மிடம் கேட்டால் நிச்சயமாக நான் சமீபமாகவே இருக்கிறேன் இதுக்கு பொருள் என்ன அடியார்கள் ஃபர்ஸ்ட் என்ன என்ன அர்த்தம் அடியார்கள்னா யார் என்னுடைய அடியார்கள் நீங்க சொன்னீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு யாரும் அடிமைப்பட்டு இருக்கிறத விரும்புவாங்களா ஆகவே மனிதர்கள் டோட்டலா இந்த எண்ங்கிற அந்த ஒரு எண்ணத்திலிருந்து விடுபட்டு விடட்டும் ஆகவே உங்களை எல்லாம் அடக்கி ஆளக்கூடிய உங்களை படைத்த இன்னும் உங்களை வாழ்வித்துக் கொண்டிருக்கும் உங்களுடைய நேரங்கள் இன்னும் அவனால் அதிகமாக்கப்படலாம் அல்லது குறைக்கவும் படலாம் உங்களுடைய நாட்கள் நன்மையாக்கவும் படலாம் சோதனைக்குள்ளாக்கவும் படலாம் நீங்கள் விரும்புவது நன்மையையே தீமையை ஒருபோதும் விரும்புவதில்லை உங்களுக்காக ஆகவே நீங்கள் நன்மையை விரும்பும் போதெல்லாம் அந்த நன்மையை உங்களுக்கு கொடுத்தது யார் அந்த நன்மையான விருப்பங்களை உங்களுக்கு கொடுத்தது யார் உங்களுக்கு தீமையை தவிர உங்களுக்கு நிகழும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்திலேருந்து விடுபட முடியாதவங்க நீங்கள் உங்களுக்கு தீமையை தவிர எதுவுமே நடக்காதுங்கிறத மட்டும்தான் நம்பிக்கை கொள்றவங்க நீங்கள் ஆமாவா இல்லையா அதை கொண்டு தான் நாளைக்குள்ளே கவலை நாளைக்குள்ளே எதிர்பார்ப்பு முகம் அப்படியே அமிங்கி போய் கிடக்கிறது வராதது தான் மேலே வந்து விட்டது மாதிரி கப்பலே மூழ்கி போன மாதிரி இருக்கிறது வாழ்க்கையை வருத்து போன மாதிரி இருக்கிறது இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் உங்களுடைய அறிவை கொண்டு இவ்வளோ தான் என்னுடைய வாழ்க்கை அப்படின்னு நம்பி இறைவனை நிராகரிக்கிறவங்க தான் நீங்கள் நல்லதாக வாழணும்னு ஆசை இருந்தாலும் என் அறிவின் கேடு எனக்கு இப்படித்தான் நிகழும்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நீங்களே வந்து உங்களுடைய அறிவை கொண்டு இறைவனுடைய பாக்கியங்களை பற்றி நீங்கள் பராமுகமாகி அலட்சியப்படுத்தி புறக்கணிச்சு என்னுடைய அறிவு எனக்கு சொல்லுது நான் இப்படித்தான் இருப்பேன் எங்கே நமக்கு விடி வரப்போகுது விடிவு ஒன்று வேணும்னு முதல்ல கொடுத்தது உங்களுடைய இறைவன் அது விருப்பமாகவும் இருக்குது ஆனாலும் நிச்சயமாக எனக்கு விடிவு கிடையாதுங்கிறத நம்புறது தான் உங்களுடைய இறை நிராகரிப்பு ஆகவே உங்களுடைய பிரார்த்தனை எப்படிப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் என்றால் நான் உங்களுடைய அருகில் இருப்பதை முகதில் முதலில் உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் அதுக்கப்புறமா பிரார்த்தனையை பார்ப்போம் பிரார்த்தனைக்கு முன்னோடியாக நீங்கள் உணர வேண்டியது என்ன நான் உங்களுக்கு வெகு அருகாமையில் எந்த ஒன்றையும் விட நான் உங்களுக்கு எந்த ஒன்றையும் விட நான் உங்களுக்கு அருகாமையில் இருக்கிறேன் என்பதை நீங்கள் முதலில் புரிந்து கொள்ளுங்கள் அந்த நான் உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் உங்களுக்கு நன்மையானவை வேண்டும் என்பதை நீங்களோ எனக்கு வெகு தொலைவிலாகி அது எனக்கு நிகழவே நிகழாது என் மீது கேடு நிச்சயமாக இருக்கிறது என்பதை நம்புபவர்கள் உங்களுக்கு இறைவன் இல்லை உங்களுக்கு இறைவன் இருக்குதா இப்போ இல்லையா பெரும்பாலானவர்கள் இவ்விதமாக இறைவனுக்கு தொலைவில் ஆகிவிட்டார்களா அல்லது இறைவனை தனக்கு இன்னும் நெருக்கமாக்கி கொண்டவர்களா மனிதர்களில் பெரும்பாலோர் எந்த வகையை சார்ந்தவர்கள் தங்களையே இறைவனை விட்டும் தொலைவிலாக்கி கொண்டவர்கள் நெருக்கமாக இருக்கும் இறைவனை ஒதுக்கி தள்ளிவிட்டு தாங்கள் இறைவனை அமைத்துக் கொண்டு இங்குதான் இருக்கிறார்கள் என்று பெரும் பயணத்தில் ஆகிவிட்டவர்கள் நீங்கள் உங்களையே தொலைவில் ஆக்கிக் கொண்டதன் காரணமாக இறைவனை நீங்கள் தொலைத்து விட்டீர்கள் இறைவனை நீங்கள் பிரார்த்திக்க வேண்டுமென்றால் உங்களுடைய முதல் அடிப்படை என் இறைவன் எங்கிருக்கிறான் என்பதை அறிந்து கொள்வதற்காக நீங்கள் முயற்சிக்க வேண்டும் இன்னும் இறைவன் உங்களுக்காக தன் புறத்திலிருந்து அறிவிப்பையும் கொடுக்கிறான் உங்களுடைய எண்ணங்களை சுலபமாக்குவதற்காக நான் வெகு அருகாமையில் இருக்கிறேன் 
ஆகவே அந்த அருகாமை என்பது உங்களுக்கு அரைவன அரவணைப்பாகவும் ஆதரவாகவும் உங்களுக்கு சுகமானதாகவும் இருக்க வேண்டும் உங்களுக்கு சுகமானதாக இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு விஷயம் நீங்கள் விரும்பும் விஷயமாகும் அந்த விருப்பத்தை உங்களுக்கு கொடுத்தவன் இறைவனை தவிர வேறு எவரும் இல்லை ஏன் என்றால் நீங்கள் உங்களுடைய அறிவை கொண்டு கேடு உங்களுக்கு வந்து சேரும் என்று பயப்படுபவர்கள் கேடுதான் நிகழும் என்று இப்பொழுதே கவலைக்கு உள்ளாகி இருப்பவர்கள் எதற்கு எதிராக நீங்கள் கொள்கிறீர்கள் என்றால் இறைவன் உங்களுக்கு அளித்திருக்கக்கூடிய ஒரு வெகுமதி அழகான விருப்பம் உங்களுக்கு இதுதான் நிகழ வேண்டும் இந்த சோதனைகள் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடாது இந்த வியாதிகள் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடாது என்றுமே வியாதி இல்லாத அந்த வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழ வேண்டும் எந்த கஷ்டங்களும் சோதனைகளும் வேதனைகளும் இல்லாத வாழ்க்கை உங்களுக்கு வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள் அந்த விருப்பத்தை இறைவன் கொடுத்தான் ஏனென்றால் நீங்கள் அந்த விருப்பத்தை நம்புபவர்கள் இல்லை எனவே அந்த விருப்பத்தை நீங்கள் உருவாக்கிக் கொள்பவர்கள் இல்லை என்பதை நீங்கள் உறுதியாக அறிந்து கொள்ளுங்கள் இன்னும் இப்படிப்பட்ட ஒரு விருப்பத்தை உங்களை சார்ந்த எந்த ஒரு மனிதரும் உங்களுக்கு வாக்களிக்கவோ உறுதி பிரமாணமாக எடுத்துக்கொள்ளவோ முடியாது அவர்கள் தங்களுக்கே நம்பிக்கையற்றவர்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை தனக்கு வேண்டும் என்பதை நான் இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் என்று நீங்கள் அவர்களிடம் கூறினாலும் கூட உங்களை பரிகாசம் செய்வார்கள் கஷ்டமில்லாத வாழ்க்கையை வாழ போறானா எந்த கஷ்டம் எனக்கு வரக்கூடாதான் ஆசையை பாரு பேராசை உங்களுக்கு கஷ்டங்கள் வர வேண்டும் என்பதை அவர்கள் விரும்புவார்கள் நீங்கள் நல்ல விதமாக வாழ்வதை அவர்கள் விருப்பார்கள் இந்த மனிதர்கள் உங்களுக்கு இதை கொடுக்கவில்லை ஆகவே உங்களுடைய இருதயங்களும் இதை ஏற்காது ஏனென்றால் நீங்கள் உங்களுடைய அறிவையே நம்புபவர்கள் ஆகவே மனிதர்களுடைய உதவியை எல்லாம் மிஞ்சிய மனிதர்களுடைய அறிவு கொஞ்சமும் நெருங்க முடியாத அந்த மகத்தான ஞானங்களை இறைவன் உங்களுடைய விருப்பங்களாக உங்களுக்கு கொடுக்கிறான் அந்த இறைவன் உங்களுடைய இருதயத்தில் இதை அமைக்கிறான் ஆகவே இறைவன் உங்களுடைய இருதயத்தில் உங்களுக்கு விருப்பமான வாழ்க்கையை உங்களுக்கு அறிவித்து கொண்டிருக்கிறான் அந்த வாழ்க்கையை நீங்கள் ஒரு கணம் நம்பிவிட்டாலும் போதும் அதற்குரிய கூலியையும் இறைவன் உங்களுக்கு கொடுக்கிறான் நம்முடைய விருப்பங்களாக நாம் பகல் கனவுகளில் வாழ்கிறோமே அதை ஏற்றுக்கொண்டு தான் வாழ்கிறோம் அதன் பிறகுதான் உங்களுடைய அறிவை கொண்டு அதை ஒப்பிட்டு பார்த்து இது முடியாத காரியமாயிற்று வீணான எண்ணங்களில் நாம் நம்மை இதுவரையில் ஈடுபடுத்தி கொண்டோமே அறிவுடைய நமக்கு இந்த மாதிரி எண்ணங்கள்லாம் ஆகுமாங்கிற அந்த ஒரு அறிவு கெட்ட தன்மையை கொண்டு நம்மை நாம் சீர்படுத்தி கொள்வதற்கு பதிலாக இறைவனிடம் நெருங்க நெருக்கமாக ஆக்கிக் கொள்வதற்கு பதிலாக அந்த விருப்பங்களை ஏற்றுக்கொண்ட நிலையில் நாம் இறைவனுக்கு நெருக்கமாக ஆகிவிடுவதற்கு பதிலாக ஏற்றுக்கொண்டதன் காரணமாக இறைவனும் நம்மை பற்றி திருப்தி அடைந்து இன்னும் நெருக்கமாக வருவானே அந்த பாக்கியத்தை விட்டு தொலைத்து விட்டு ஒரு சோதனைக்காக உங்களுடைய அறிவை கொடுத்தான் அந்த அறிவு எனக்கு போதும் இனி எதுவுமே தேவையில்லை இதற்கு மிஞ்சிய ஒரு அறிவு கிடையாது இந்த அறிவின்படி எனக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை எதையெல்லாம் எனக்கு விருப்பங்களாக என் இறைவன் தோற்றுவித்தானோ ஏன்னா நீங்கள் தோற்றுவிக்க போகிறதில்ல அந்த மாதிரி எண்ணங்களை நிராகரிக்கக்கூடிய நீங்கள் தோற்றுவிப்பவர்களா ஆகவே நிராகரிப்பவர்களாக நாம் ஆகி வெகு தொலைவிலாகிவிட்டோம் இறைவனையும் நாம் நம்மை விட்டும் புறக்கணித்து விட்டோம் ஆகவே இறைவனுடைய பாக்கியங்கள் இனி உங்களுக்கு எதுவுமே இல்லை என்ற நிலையில் ஆகிவிட்ட பிறகு எதை நீங்கள் உங்களுடைய அறிவை கொண்டு இப்படித்தான் நிகழும் என்று நினைத்தீர்களோ அந்த நிகழ்வுகளில் நீங்கள் பிரவேசிக்கும் போது இனி இந்த வாழ்க்கையில் என்னால் வாழ முடியாது ஈடுகொடுக்க முடியவில்லை என்று நீங்கள் ஆகிவிடும் பொழுது இறுதியாக நீங்கள் உங்களுடைய இறைவன் பக்கம் திரும்புகிறீர்கள் என் இறைவனே இதிலிருந்தும் என்னை பாதுகாத்துக்கொள் முதல் முறையாக பிரார்த்தனையில் இறங்குகிறீர்கள் இதே ஒரு பிரார்த்தனையைத்தான் நீங்கள் ஏற்கனவே மேற்கொண்டிருந்தால் இறைவன் உங்களுக்கு அந்த விருப்பத்தை கொடுத்த மாதத்தில் உங்களுடைய அறிவை கொண்டு அதை சீண்டாமல் தீண்டிவிடாமல் பாதுகாத்துக் கொண்டவர்களாக நீங்கள் இருந்திருப்பீர்களானால் இந்த நிலை இன்று ஏற்பட்டிருக்காது ஆகவே உங்களுடைய அறிவின் காரணமாக இறைவனை நிராகரித்ததன் காரணமாக நீங்கள் உங்கள் கைகளால் சம்பாதித்துக் கொண்ட இந்த தீமைகளிலிருந்து இனியும் நீங்கள் உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள தவறினால் இன்று முதலாக நீங்கள் இறைவனை விட்டும் தொலைவிலாகிவிட்டீர்கள் இறைவன் உங்களுக்கு நெருக்கமாக இருக்கும் பொழுது அவனை நீங்கள் உணர்ந்து ஏற்றுக்கொள்வது பிரார்த்தனையாகும் என் அடியார்கள் 
என்னுடைய வாக்குகளை மதிப்பார்கள் நான் அவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு எண்ணத்தை ஒரு விருப்பத்தை ஒரு பாக்கியத்தை நம்பிக்கையுடன் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் அந்த நம்பிக்கையில் உறுதியாகவும் இருப்பார்கள் தங்களுக்கு அந்த ஒரு பாக்கியத்தை நிலைப்படுத்திக் கொள்ள அவர்களுக்கு போதாத்தன்மை அறிவின் போதாத்தன்மை இருப்பதன் காரணமாக தங்களுடைய அறிவை நிராகரித்து என்னுடைய வாக்குகளின் மீது நம்பிக்கை வைப்பார்கள் ஆனால் பெரும்பாலான மனிதர்கள் அல்லாஹுடைய வாக்குகளை நிராகரித்து தங்களுடைய மனைச்சைகளையும் தங்களுடைய அறிவையும் ஏற்றுக்கொண்டு அதை நம்பிக்கை கொள்கிறார்கள் என்னுடைய முயற்சியில் தான் என்னுடைய வெற்றி இருக்கிறது உங்களுடைய முயற்சியோ வெகு பாதாளத்தில் அதில் பாதாளத்தில் கிடைக்கிறது எதன் அளவில் உங்களுடைய முயற்சி என்றால் நாளைக்கு நான் ஒன்றும் இல்லாதவனாக ஆகிவிடுவேன் என்ற நம்பிக்கையின் பேரில் அதிலிருந்து வெளிவரக்கூடிய முயற்சி தான் உங்களுடையது நல்லா இருக்கும் போது நான் அடி பாதாளத்துக்குள்ள போயிடுவேன் அதுலேருந்து நான் மேலே இந்த ஸ்டேஜ்லேயே நான் நிற்கணுங்கிறது தான் உங்களுடைய அறிவினுடைய எல்லைகள் எல்லாம் உங்களுடைய முயற்சிகள் எல்லாம் அப்படி தானே நாளைக்கு எனக்கு ஒன்றும் இருக்காது எப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆகினா நான் இன்னைக்கு முயற்சிக்கிறேன் இதுலேருந்து இல்லாத ஒரு பாதாளத்துக்குள்ளே உங்களை தள்ளிக்கிட்டு இதுலேருந்து நான் மேலே வரப்போகிறேன் இந்த அறிவு கட்டத்தனம் தான் மனிதர்களுடைய உழைப்பு மனிதர்களுடைய முயற்சி அசிங்கம் பிடித்த இந்த எண்ணங்களை கொண்டு போவதுதான் பெருமை கொண்ட மனிதர்கள் உழைப்பு எனக்கு முக்கியம் உழைத்தால் நீங்கள் அடைய முடியாதது எதுவும் இல்லை உங்களுடைய லைஃப் வந்து பாசிட்டிவ் அப்ரோச்சில் இருக்குதா நன்மையான பாதையில் இருக்குதா அல்லது கேடுகளின் பால் உங்களுடைய முயற்சி இருக்குதா உங்களுடைய எண்ணங்கள் அதனுடைய அடிப்படையிலான உங்களுடைய எண்ணங்கள் எப்படிப்பட்டது கேடா அல்லது நன்மையான துஷ்டமா இல்லது அல்ல அல்லது உங்களுக்கு அது நன்மையான வாழ்க்கை என்று நினைக்கிறீர்கள் இதில் எது சரி எது தப்பு உங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய முயற்சிகள் எதில் இருக்குது நாளைக்கு கெட்டு போயிடுவோம் நமக்கு கேடான வாழ்க்கையில் அமைந்து விடுவோம் ஆகையினால இன்னைக்கே சரிபடுத்திக்கிடுவோம் இதுவா நாளையை பற்றி என்னக்கூடிய ஒரு ஒரு முயற்சி அடிப்படை சரிதானா நாளைக்கு நாம் மேன்மையான வாழ்க்கையில் உயர்ந்த உயர்ந்து விடுவோம் என்ற நம்பிக்கையில் இன்றுள்ள அறிவை மிகைத்த ஒரு அறிவுக்காக நீங்கள் திரும்புவீர்களானால் மனிதர்களின் பக்கம் திரும்புவதற்கு உங்களுக்கு எந்த விதமான சாத்தியமும் இல்லையே ஆகவே இந்த மனிதர்களை நீங்கள் நம்பினால் உங்களுக்கு அடுத்த ஒரு மனிதரை நீங்கள் நம்பிவிட்டால் இந்த கூட்டத்திற்கு அப்பால் இருக்கக்கூடிய வெளியுலகத்திற்கு மனிதரை நம்பிவிட்டால் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு கேடு இதுவரையில் வாழ்ந்திருக்கக்கூடிய வாழ்ந்து கொண்டிருந்த கேடு தான் இனியும் உங்களுக்கு நிகழ்கிறது கொஞ்சம் யோசிச்சு சொல்லுங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையின் அடிப்படை என்ன நாளைக்கு நமக்கு பாதிப்பு இருக்கிறது இது என்ன உங்களுடைய வாழ்க்கை அடிப்படை ஆகினால் இன்னைக்கே நாம் முயற்சி பண்ணணும் நல்லா யோசிச்சு பார்த்துக்கங்க இதில் எந்த எத்தகைய சிரமமும் இல்லை உங்களுக்கு யோசிச்சு பார்க்கறது இல்லை நாளை பற்றிய நம்பிக்கை இருக்கிறதும் நாளை பற்றி கவலை இருக்கும் உங்களுக்கு கவலை தான் இருக்குது அப்போ உங்களுடைய அறிவை கொண்டு தான் நாளையுடைய கவலை இந்த அறிவை நம்பலாமா இது படித்தாலும் சரி படிக்காட்டாலும் சரி ரெண்டும் சம்மந்தம் செத்தாலும் சரி உயிரோடு இருந்தாலும் சரி இது லாயக்க இல்லைன்னு சொல்லமா இல்லையா அதே தான் இந்த எண்ணங்கள் இருக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் படித்தாலும் சரி படிக்காவிட்டாலும் சரி ஒரே குட்டையில் ஒன்ன மாட்டைகள் தான் வித்தியாசம் கிடையாது படிக்காதவங்களுக்காவது சொந்தமாக நம்ம வந்து முன்னால் வரணும்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்படுவோம் படித்தவங்க இருக்காங்களே உன்னத்தில் வேலை கொடுத்தால் தவிர நமக்கு கதியே கிடையாதுங்கிறது அந்த மாதிரி மோசமான நிலைமைக்கு ஆளாயிருவாங்க படிக்கும்போதே நம்ம வேலைக்காரனாக போக போகிறோம் நல்ல வேலைக்காரனா முதல் தரமான கூலிக்காரனா நான் போகிறதுக்கு முதல் மார்க் வாங்கணும் எடுத்த எடுப்பில் இவன் தான் சரியான கூலிக்காரன் வாடகை சொல்கிற அளவுக்கு ஃபஸ்ட் மார்க் எடுக்கணும் இந்த அயோக்கியத்தனத்துலேருந்து எப்போ நீங்கள் மேலே போகிறீங்க மனிதர்களுடைய இந்த கேடான ஒரு போக்கிலேருந்து எப்போ நீங்கள் மேலே போகிறீங்க பெரும்பான்மையான மனிதர்களை நீங்கள் பின்பற்றுவீர்களானால் உங்களுடைய வாழ்க்கை கேடாக அமைந்துவிடும் என்பதன் மீது நீங்கள் நம்பிக்கை கொள்ளாத வரையில் நம்பிக்கை கொண்டு சீரழிந்தீர்களே அவரில்லாமல் அதை நம்பிக்கை கொள்ளாமல் அதை நிராகரித்தவர்களாக நீங்கள் ஆகும் வரையில் உங்களுக்கு இறைவன் இல்லை இந்த கேடு கெட்ட மனிதர்களை ஒருபோதும் நீங்கள் பின்பற்றக்கூடாது என்பதை இன்று நீங்கள் உணர்ந்தவர்களாக தீர்ந்துங்கள் 
மனிதர்கள் என்றாலே பலகீனமானவர்கள் ஆனால் அவர்களுடைய பெருமையோ சகிக்க முடியாது ஒன்றும் இல்லாட்டி கூட அவங்களுடைய பேச்சுக்களும் அவங்களுடைய பெருமையின் காரணமாக அவர்களுடைய நடவடிக்கைகளும் தாங்க முடியாது இப்படிப்பட்ட ஒரு கேவலமான மனித இனத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆகவே உங்களுடைய இறைவன் யார் என்றால் எதை நீங்கள் விரும்புவீர்களோ அதை உங்களுக்காக படைக்கிறானே உங்களுடைய இருதயத்தில் அவன் உங்களுடைய இறைவன் நீங்கள் உங்களுடைய இறைவனுக்கு நெருக்கமாக உங்களுடைய இருதயத்தின் பக்கம் திரும்ப இதயமே கோயில் என்பது மனிதர்களுக்கு இறைவன் அறிவித்த ஆரம்ப காலங்கிறது இன்று வரையிலும் கூட இதயம்தான் கோயில்ங்கிறத யாருமே எதிர்க்க முடியாது மறுக்க முடியாது அங்கு இறைவனுடைய நல் வாசகங்கள் நல் உபதேசங்கள் நற்செய்திகள் எப்பொழுதும் பிறப்பி பிறப்பிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன ஆமாவே இல்லையா இனி நற்செய்திகள் மனிதர்களால் முடியாத அந்த மாபெரும் நற்செய்திகள் உங்களுக்காக பிறப்பிக்கப்படும் அந்த இருதயம் கோவிலா அல்லது அதை விட்டும் வெளியேறி விடுவீர்களா எவ்வளவுக்கு அருகாமையில் இருந்தால் நீங்கள் உங்களுடைய இறைவனை பற்றி திருப்தி அடைய முடியும் அல்லது பாதுகாப்பாக நான் இருக்கிறேன் என்பதை உணர முடியும் எந்த அளவுக்கு என்னை இறைவன் நெருங்கி இருக்கிறானோ அந்த அளவுக்கு எனக்கு பாதுகாப்பு இருக்கிறது என்பதை நான் அறிய முடியும் எந்த அளவுக்கு நான் இறைவனை நெருங்கியிருக்கிறேனோ நெருங்கியிருக்கிறேனோ அந்த அளவுக்கு நான் கவலை இல்லாமல் இருப்பேன் எனக்கு நெருக்கமான ஒருத்தர் இருக்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் நெருங்கக்கூடிய எனக்கு ஒரு அனுமதி இருக்குது அப்படின்னு தெரிகிற வரைக்கும் கவலை இல்லாமல் இருப்பேன் இன்னும் என்னை சுற்றிலும் இறைவன் நெருக்கமாக எனக்கு இருக்கிறான் என்பதை நான் அறியும் பொழுது கவலை மட்டும் இல்லாதவனாக இல்லை பாதுகாப்பும் பெற்றவனாக இருக்கிறேன் ஆகவே உங்களுக்கு கவலை இல்லை நீங்கள் இறைவனை நெருங்கி இருப்பீர்களானால் உங்களுக்கு பயமும் இல்லை அவனை உங்களை நெருக்கமாக நீங்கள் ஆக்கிக் கொள்கிறானால் நீங்கள் நன்மையான காரியங்களை செய்பவர்களாக இருப்பீர்களானால் நான் உங்களுடன் இருக்கிறேன் என்று இறைவன் கூறுகிறான் ஆகவே நீங்கள் இறைவனை தேடி போவது உங்களுக்கு கஷ்டமா அல்லது அவன் உங்களுக்கு நெருக்கமாக வருவதை விரும்புவது உங்களுக்கு நெருக்கமானதா லேசானதா எதை நீங்கள் விரும்புவீர்கள் நீங்கள் இறைவனை தேடி போவதா அல்லது இறைவன் நம்மிடம் வந்துவிடட்டும் என்று நீங்கள் விரும்புவீர்களா ஏனென்றால் உங்களுக்கு இறைவன் எங்கே இருக்கிறான் என்பது தெரியாது ஆனால் நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீர்கள் என்பது இறைவனுக்கு தெரியும் அவன் உங்களிடம் வருவது உங்களுக்கு தீர்மானமான காரியமாக இருக்குமா நீங்கள் தேடி போவது என்றுமே நீங்கள் அவனை கண்டுபிடித்து விடலாம் என்பது உங்களுடைய எண்ணமாக இருக்கிறதா நீங்கள் கண்டுபிடித்து விட முடியுமா ஆனால் அவன் உங்களை தேடி வருவது உங்களிடம் வந்து விடுவது லேசானது அவனுடைய பார்வைகளுக்கு நீங்கள் தென்படுகிறீர்கள் உங்களுக்கு அவனை தென்படுத்த உங்களை பார்க்க உங்களுக்கு அவனை பார்க்க முடியாது ஆகவே என் இறைவன் எனக்கு நெருக்கமானவன் என்பதை உணரும் வரையில் உங்களுக்கு பிரார்த்தனைகள் இல்லை என் அடியார்கள் என்னை பற்றி கேட்கிறார்கள் இவ்வளோ பிரார்த்தனை பண்ணிட்டேன் எனக்கு எந்த விதமான பலனும் இல்லை பல வருஷங்கள் நான் அவனுக்காக வந்து பெரும் பெரும் நேர்ச்சிகள் எல்லாம் மேற்கொண்டேன் பெரும் பெரும் தியாகங்கள் எல்லாம் மேற்கொண்டேன் அவனுடைய நினைவிலேயே உளறிக்கொண்டே இருந்தேன் அவனுடைய பெயர் உளறிக்கொண்டிருந்தேன் எந்த விதமான நன்மையும் இல்லை இப்பொழுது கேட்கிறார்கள் இறைவன் இருக்கிறானா என்று கேட்கிறார்கள் கூறும் நான் அருகாமையில் இருக்கிறேன் என்னை விட்டுட்டு அங்கே பார்த்தாங்கன்னு என்ன செய்யறது பக்கத்தில் இருக்கும்போது அங்கே பார்த்தீங்கன்னு என்ன செய்யறது அப்படியே போக வேண்டியது கிட்ட நெருக்கமாக வாங்க நெருக்கமான அந்த இறைவனை உணருங்கள் பார்க்க முடியாது உங்களுக்கு நெருக்கமானது உங்களுடைய உயிர் அதை நீங்கள் பார்க்க முடியாது அந்த உயிரை உங்களுக்கு இயக்கிக் கொண்டிருப்பது உங்களுடைய மனதில் இருக்கக்கூடிய அழகான எண்ணங்கள் அந்த எண்ணங்கள் உங்களுக்கு விருப்பமாக அமையவில்லை என்றால் அந்த எண்ணங்கள் உங்களுக்கு உங்களுடைய தேவைகளாக உருவாகவில்லை என்றாலும் விரக்தி ஏற்பட்டுவிடும் வாழ்ந்து என்ன ஒரு நன்மை கூட எனக்கு ஏற்பட மாட்டேங்கிறது என்னுடைய மனசுக்கு பிடிச்சது எதுவுமே நடக்க மாட்டேங்கிறது வாழ்க்கையில் விரக்தி ஏற்பட்டுவிடும் உயிர் மீதே உங்களுக்கு விரக்தி ஏற்பட்டுவிடும் உயிர் உங்களுக்கு நெருக்கமானதாக இருப்ப இருக்கிறது என்று நீங்கள் நம்பிக்கை கொள்வீர்களானால் அந்த உயிரையும் விட நெருக்கமானது உங்களுடைய மனம் அந்த மனதில் உங்களுக்கு அழகான விருப்பங்களை தோற்றுவிப்பது உங்களுடைய இறைவன் அந்த அளவுக்கு அந்த இறைவனை நீங்கள் நெருக்கமாக உணருங்கள் ஆகவே 
என் அடியார்கள் என்று கூறுகிறான் ஏன் அடியார்கள் என்று கூறுகிறான் என் என்ற வார்த்தைக்கு உங்களுக்கு இப்பொழுது அர்த்தம் புரிஞ்சிருக்க வேண்டும் அடியார்கள் யார் இறைவன் ஒருவன் இருக்கிறான் என்று யார் நம்பிக்கை கொண்டு விட்டார்களோ போதும் அவர்களுடைய அடியார்கள் தான் இந்த நம்பிக்கை கொள்ளாதவர்கள் யாரும் இல்லை ஒருத்தர் இருக்காங்களா யாரா ஒருத்தர் இருக்காங்களா இறைவன் கிடையாது சொல்றது தீக்க காரணம் அவங்க இதுவரைக்கும் இறைவனை வெளியில தான் பார்த்தாங்க அங்க இல்ல அவ்வளவுதான் உள்ளுக்குள்ளேயே அவர்கள் இறைவனை நம்பிக்கை கொண்டிருப்பது அவர்களுக்கு தெரியவில்லை ஒரு நம்பிக்கையில் தான் அவர்கள் வாழ்கிறார்கள் அப்படித்தானே எந்த நம்பிக்கையில் வாழ்றீங்க நாளைக்கு என் நேரம் நன்றாக இருக்கக்கூடும் உங்களுக்கு அறிவுன்னு இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு சொல்ல வேண்டியது அது என்ன கூடும் ஆகையினால உங்களுக்கு இல்லாத அறிவின் மீது நீங்கள் நம்பிக்கை கொள்கிறீர்கள் அது இறைவன் மீது கொள்ளக்கூடிய நம்பிக்கையாகும் உங்களை நீங்கள் இறைவனுக்கு சமமாக ஆக்கிக் கொண்டு நாளைக்கு நான் இப்படித்தான் வாழ்வேன் என்று உங்களுக்கு கூற எந்த விதமான அருகதையும் இல்லை என்ற அடிப்படையில் தான் நாளைக்கு நான் நன்றாக இருக்கலாம் இந்த முயற்சிகள் எனக்கு பயனளிக்கலாம் பயனளிக்கும் அப்படின்னு சொன்னா கூட எப்போன்னு கேட்பேன் நாளைக்கா தெரியாது ஆகவே தெரியாத ஒன்றின் மீது நீங்கள் நம்பிக்கை வைக்கிறீர்கள் மறைவானவற்றின் மீது நம்பிக்கை கொள்ளும் அனைவரும் இறை நம்பிக்கையாளர்கள் அவர்கள் அறியாத விதத்தில் உங்களுடைய அறிவுக்கு எட்டாததின் மீது நீங்கள் நம்பிக்கை வைக்கிறீர்களே அதுதான் இறை நம்பிக்கையாகும் திமிருத்தனமா சொல்லலாம் நிச்சயமா நான் நாளைக்கு வருவேன் என்னைக்கு என்னைக்கு வருவீங்கன்னு கேட்டா பதில் கிடையாது இந்த நாளில் இந்த வருடத்தில் இந்த நேரத்தில் இந்த தருணத்தில் நான் என்னுடைய இந்த ஒரு விருப்பத்தை நிறைவேற்றிக் கொள்வேன் சொல்ல முடியுமா முடியாது நாளைக்கு என்னைக்குன்னு தெரியாது தெரியாத ஒன்றின் மீது மறைவானவற்றின் மீது கொள்ளக்கூடிய நம்பிக்கை இறை நம்பிக்கை ஆகும் ஆகவே இவர்கள் பார்க்கும் கடவுள்களைத்தான் இல்லை என்று கூறினார்களே தவிர பார்க்கும் கடவுள்கள் தான் அதை கற்பித்தவர்கள் முட்டாள்கள் என்று கூறுகிறார்களே தவிர அவர்கள் அறிந்து வைத்திருக்காத ஒரு இறைவனை தாங்கள் உணராத நிலையிலேயே அவர்கள் பின்பற்றி வருகிறார்கள் என்பதை அவர்கள் அறிந்து கொள்ளவில்லை ஆகவே இவர்கள் பகுத்தறிவாளர்கள் என்று கூறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் உண்மையிலேயே பகுத்தறியாமையில் தான் இருக்கிறார்கள் தங்கள் பெருமையில் அவர்கள் இருக்கிறார்களே தவிர பார்த்ததை மட்டும்தான் நம்புவேன் கடவுளை பார்க்கவில்லை அதனால் நம்பிக்கை கொள்ளவில்லை சரி கடவுளை பார்க்க முடியாது என்பது தெரியவில்லை பார்க்க முடியாததால் கடவுளை நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் பார்க்க முடியாது இறைவனை என்பதை அவர்கள் இன்னும் நம்பிக்கை கொள்ளவில்லை ஆனால் அவர்களுடைய செயல்பாட்டில் அவர்கள் அந்த நம்பிக்கையில் வாழ்ந்து வருகிறார்கள் மறைவான அந்த நம்பிக்கையில் வாழ்ந்து வருகிறார்கள் இது உங்களுடைய தொழுகையும் இறைவணக்கமும் பிரார்த்தனையும் ஆகும் பார்க்காத அந்த இறைவனை நீங்கள் அறியாத புறத்தில் அவனே உங்களை நம்பிக்கை கொள்ள செய்கிறான் இது இறைவனிடமிருந்து உள்ள பாக்கியமாகும் நாடைவில் அவர்கள் உணர்ந்து கொள்வார்கள் என்ற ஒரு காலத்தவணையை இறைவன் அவர்களுக்காக நிர்ணயிக்கிறான் அந்த காலத்தவணைக்குள் அவர்கள் இறைவனை உணர்ந்து கொண்டால் நிச்சயமாக இறைவன் அவர்கள் மீது கருணை புரிய போதுமானவன் ஆகவே உங்களுடைய இறைவன் உங்களுடைய உயிருக்கும் சமீபமான அந்த மனம் அந்த மனதுக்கும் சமீபமாக அந்த மனதை வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கிறான் உங்களுடைய இறைவன் ஆகவே ஒவ்வொருவரும் நீங்கள் அறிந்தோ அறியாமலோ இறைவனை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டீர்கள் அதன் அடிப்படையில் வாழ்ந்து கொண்டும் இருக்கிறீர்கள் மறைவான அந்த நாளையின் மீது ஒரு நம்பிக்கையை வைத்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் மறைவானவன் இறைவன் ஆகவே உங்களுடைய நம்பிக்கை இறைவனிடம் சேர்கிறது ஆனாலும் உங்களுடைய வாய்கள் இறைவன் இல்லை இல்லை என்று கூறிக்கொண்டிருக்கிறது அதன் காரணமாக நீங்கள் நஷ்டவாளிகள் ஆவீர்கள் உங்கள் செயல்பாடுகளில் இறை நம்பிக்கை இருக்கிறது உங்களை அறியாமலேயே ஆகியனால் உங்களுக்கு அதில் உள்ள நன்மையும் இருக்கிறது மற்றவர்களும் சரி பார்க்கக்கூடிய மசூதிகளையும் சர்ச்சுகளையும் கோயில்களையும் அங்குதான் இறைவன் இருக்கிறார் என்று நினைத்துக் இருந்தாலும் அவர்களும் மறைவான ஒரு காலத்தின் மீது நம்பிக்கை வைத்தான் வாழ்கிறார்கள் அதன் காரணமாகத்தான் அவர்கள் இன்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே தீக்காவும் சரி முஸ்லீம்களாக இருக்க முஸ்லீம்கள் என்று சொல்லிக் கொள்வோரும் சரி கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லிக் கொள்வோரும் சரி நாங்கள் இந்துக்கள் என்று சொல்லிக் கொள்வோரும் சரி ஒவ்வொருவரும் மறைவான அந்த இறைவன் மீது தங்களை அறியாமலேயே நம்பிக்கை கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே இறைவனிடமிருந்துள்ள அனுமதி அவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்டது இருக்கிறது இந்த அடிப்படையில் தான் இன்று நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆகவேதான் 
இந்துக்களிலும் பணக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள் முஸ்லீம்களும் பணக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள் இங்கும் ஏழைகள் இருக்கிறார்கள் அங்கும் ஏழைகள் இருக்கிறார்கள் எல்லா ப கூட்டங்களிலும் வேதனைகளும் சோதனைகளும் துன்பங்களும் ஏற்றங்களும் தாழ்வுகளும் எல்லா இடங்களிலும் இருக்கின்றன ஆகவே உங்களுக்கு வேற்றுமை இல்லை நீங்கள் மறைவான அந்த இறைவனை நம்பிக்கை கொண்ட நிலையில் தான் ஒரு உறுதியில்லாத நிலையில் ஆனால் நம்பிக்கை கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது இறைவன் ஏற்கனவே அனுமதித்திருக்கிறான் மறைவானவற்றின் மீது யார் நம்பிக்கை கொள்கிறார்களோ இறைவனுடைய மீது அவர்களுடைய நம்பிக்கை இருக்கிறது ஆகவே வானங்கள் முதலாக பூமி வரையிலும் உங்களுடைய காரியங்களை சீர்படுத்தி ஆக வேண்டும் உங்களுக்காக இது இறைவனிடம் இருந்துள்ள கட்டளையாக இருக்கிறது அந்த கட்டளை நிறைவேறி கொண்டிருக்கிறது ஆகவே நம்மில் நீங்கள் எந்த கூட்டத்தாராக இருந்தாலும் சரி எல்லோருக்கும் பொதுவாக பங்கிடப்பட்டு விட்டது சோதனைகளும் வேதனைகளும் இன்பங்களும் துன்பங்களும் ஏற்றங்களும் தாழ்வுகளும் எனவே இவர்கள் எல்லோரும் என் அடியார்கள் இப்போ அடியார்கள் யார் மனிதர்கள் அனைவரும் இப்பொழுது இறைவன் கூறுகிறான் என் அடியார்கள் மனிதர்கள் என்னை பற்றி உம்மிடம் கேட்டால் நிச்சயமாக நான் சமீபமாகவே இருக்கிறேன் இப்ப புரியுதா உங்களுடைய விருப்பங்களை நன்மையான விருப்பங்களை எந்த கோணலும் இல்லாத விருப்பங்களை ஒரு அந்த விருப்பங்களை ஒரு அணுவளவு கூட நீங்க வந்து எனக்கு வேண்டாம் சொல்ல முடியாது அப்படிப்பட்ட விருப்பங்களை இறைவன் உங்களுக்கு அளிக்கிறான் அதில் நீங்கள் வாழ்கிறீர்கள் நம்பிக்கையுடன் வாழ்கிறீர் எவ்வளவு நாள் நம்பிக்கையோடு வாழ்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அந்த விருப்பங்கள் உங்களுக்கு நிறைவேற இருக்கிறது எப்போ அது வந்து விடுபட்டு ஆக உடனே பகல் கனவாக கண்டுட்டோம்னு சொல்லிட்டு நிராகரிக்கிறீங்களோ நம்பிக்கை கொண்ட வரைக்கும் உள்ள வாழ்க்கை இருக்குது அதுக்கு மேல் நிராகரிச்ச வாழ்க்கை அவங்களுக்கு இல்லாமல் போகுது ஆகவே பிரார்த்தனை என்னன்னு சொன்னால் அந்த நம்பிக்கையில் என்றென்றும் உங்களுடைய மனக்கண்களில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை பிரார்த்தனையாகும் இல்லாத ஒன்றின் மீது மறைவான ஒன்றின் மீது நீங்கள் இறைவன் அளித்த அந்த ஒரு வாக்குறுதியின் அடிப்படையில் மனக்கண்ணில் இல்லாத வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்களே நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் நேரமெல்லாம் நீங்கள் பிரார்த்தனையில் இருப்பீர்கள் இப்போ பிரார்த்தனை என்ன சத்தம் போட்டு கேட்குறதா மெதுவாக கேட்குறதா அல்லது நம்பிக்கையா பிரார்த்தனைங்கிறது என்ன இப்போ நம்பிக்கை நம்பிக்கை மட்டுமா நம்பிக்கையில் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதுமா வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது பின்னர் சந்தேகம் கொண்டு அந்த நம்பிக்கையையும் வாழ்க்கையையும் கலங்கப்படுத்தி சீர்குலைத்து விடுவதில் இருக்கிறதா அல்லது நிச்சயமாக இன்னும் சமீபமாக நெருங்க வேண்டியது நெருங்கிவிட்டது என்ற அடிப்படையில் நம்பிக்கையை அதிகப்படுத்தி கொண்டு இன்னும் உறுதியாகவும் இன்னும் அந்த ஒரு நன்மைக்காக அந்த நாள் நிலை பெறக்கூடிய அந்த நேரத்திற்காக மகிழ்ச்சியுடனும் ஆதரவோடும் நீங்கள் காத்திருக்கிறீர்களே அந்த ஒரு பிரார்த்தனை இறைவனிடம் நிர்வாண பிரார்த்தனையாக அமையும் ஆகவே இந்த விதத்தில் அவர்கள் பிரார்த்தித்தால் அவர்களின் பிரார்த்தனை நிச்சயமாக விடையளிக்கப்படுவதாக இருக்கிறது பிரார்த்தனை செய்பவரின் பிரார்த்தனைக்கு அவர் உரிய விதத்தில் பிரார்த்தித்தால் விடையளிக்கிறேன் விடையளிக்கிறேன் என்னது வழிகளை நான் அறிவிக்கிறேன் அவர்களுடைய எண்ணங்களை அவர்கள் நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்கான வழிகளை நான் அவர்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் ஆகவே அந்த வழிகள் மிக பெரும் ஞானங்களை கொண்டது நீங்கள் அறிந்து வைத்திருக்கக்கூடிய வழிகளில் ஒருபொழுதும் நீங்கள் உங்களுடைய ஒரு எண்ணத்தை அழகான எண்ணத்தை எந்த அப்பழுக்கும் இல்லாத முற்றிலும் முழுமையுமாக எனக்கு விரும்பக்கூடிய வேண்டும் என்று நான் விரும்பக்கூடிய அந்த வாழ்க்கையை நீங்கள் நிலைநிறுத்திக் கொள்ளக்கூடிய வழிகளை நான் அறிவிக்கிறேன் ஒரு காலம் நீங்கள் இந்த ஒரு பிரார்த்தனையிலிருந்து விலகிவிடாதீர்கள் ஆகையினால நீங்கள் தனியாக போய் பிரார்த்தனை பண்ணணும் அந்த பிரார்த்தனை ஏற்றுக்கொள்ளப்படுமா உங்களுடைய பிரார்த்தனைகள் எதுவுமே ஒரு காலம் எப்பொழுதும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதில்லை இதன் காரணமாக எப்போ உங்களுடைய கோயிலை விட்டும் உங்களுடைய இறைவன் நெருக்கத்தை விட்டும் இங்கு நீங்கள் பராமுகமாகி புறக்கணித்தவர்களாக வெளியில் போய் சாக்கடையில் விழுந்தீர்களோ இழிவு அடைந்தவர்கள் பாக்கியங்கள் எல்லாம் விட்டு நீங்கள் வெகு தொலைவில் ஆகிவிட்டீர்கள் அவர்கள் என்னிடமே கேட்கட்டும் இப்ப எப்படி கேட்பீங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்க நேரமெல்லாம் உங்களுடைய ஆசைகள் ஆசைகள்னா என்ன 
வாயால் கேட்ட என்னுடைய விருப்பத்தை நான் கேட்க நிறுத்தும் ஆசைகளை கொண்டிருந்தால் அது வேணுங்க அர்த்தமா வேணாங்க அர்த்தமா மனதில் இருக்கக்கூடிய இந்த மறைவான ஆசைகளை விரு கேட்பவன் யார் ஆகவே உங்களுடைய மறைவான வாழ்க்கையில் மனக்கண்ணில் நீங்கள் ஆசையை கொண்டும் ஆதரவை கொண்டும் நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருங்கள் நிச்சயமாக இறைவன் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் அந்த இருதயத்தின் துடிப்புகளும் அந்த துடிப்பில் இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய விருப்பத்தின் துடிப்புகளையும் அவன் அறிகிறான் எப்போ நீங்கள் கலங்கப்படுத்திட்டீங்களோ எங்கே நடக்க போகுது உங்களுடைய அறிவை கொண்டு தான் ஆகவே எப்போ உங்களுடைய அறிவை கொண்டு நீங்கள் அதை கலங்கப்படுத்துறீங்களோ நடக்குமாங்க சந்தேகம் வருதோ அப்பொழுது நீங்கள் இறைவனை நிராகரித்து விட்டீர்கள் அதாவது உங்களுடைய நன்மைகளை நீங்கள் நிராகரித்து விட்டீர்கள் என்பதாகும் அவர்கள் என்னிடமே கேட்கட்டும் என்னையே நம்பட்டும் இப்பொழுது ஆசை கொண்டிருக்கும் நிலையில் நம்பிக்கையும் கொண்டுவிடுங்கள் இந்த ஆசைகளை இறைவன் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறான் என்னுடைய வாழ்க்கையை இறைவன் பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் நான் அதை தவிர விரும்பவில்லை ஆகவே எந்த ஒரு விருப்பத்தை நிறைவேற்ற மனிதர்களிடம் அறிவில்லை நான் என் இறைவன் பக்கம் திரும்பிவிட்டேன் அவன் என்னை நிச்சயமாக அறிபவன் என் இருதயத்தில் உள்ளதை அவன் அறிபவன் ஆகவே நான் நம்பிக்கை கொள்கிறேன் அகிலங்களை படைத்து என் விருப்பத்தையும் எனக்கு மறைவாக்கி அதில் என்னை வாழவும் வைத்த அந்த இறைவன் மனிதர்கள் நிச்சயமாக உருவாக்கவில்லை மனதில் வாழக்கூடிய வாழ்க்கையை இறைவன் உருவாக்கினான் நீங்களும் அந்த வாழ்க்கையை கொஞ்சம் அசந்த வெளியில் வந்துட்டீங்கன்னா நம்புகிறாங்க இல்லை உங்கள் மறந்த நிலையில் தான் நீங்கள் அதை வாழ்ந்துட்டுருக்கிறீங்க ஆகினால் நீங்களும் அதை உருவாக்கலை ஆகவே இறைவன் உருவாக்கினான் அந்த வாழ்க்கையின் பக்கம் நீங்கள் திரும்புங்கள் அந்த வாழ்க்கையின் மீது நம்பிக்கையும் கொண்டு விடுங்கள் உங்களுடைய நம்பிக்கை அதனுடைய அளவுகோல் எப்படிப்பட்டதாக எதை கொண்டு நீங்கள் நிர்ணயிக்கணும் சொன்னால் எந்த அளவுக்கு அதிகம் அதிகமாக நீங்கள் ஆசை கொள்கிறீங்களோ உங்களுடைய வெளிப்புற அறிவுக்கு வந்த பிறகும் அதை நிராகரித்து நீங்கள் மீண்டும் அந்த மன வாழ்க்கைக்குள் போகிறீங்களோ போகிறீங்களோ அன்னைக்கு உங்களுக்கு அழகான அந்த வாழ்க்கை நிறைவேறக்கூடியதாக இருக்கிறது அதுவும் அழகான பிரார்த்தனையாக டோட்டலாக கான்சியஸாக இருக்கிற நிலையில் மனிதர்களுடைய சுற்றுப்புறங்களை மறந்த நிலையில் நான் வந்து என்னுடைய மன வாழ்க்கையில் வாழ்கிறது ஒன்று இருக்குது அதில் விசேஷம் இல்லை அதுலேருந்து விடுபட்டு வெளியில் வந்து புற வாழ்க்கையை பார்த்ததுக்கு அப்புறமா இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய அந்த நிலைக்கு வந்து ஆகா இதெல்லாம் முடியாதுன்னு நினைக்கும் பொழுது நிச்சயமாக முடியும் சொல்லிட்டு ஏன் சொன்னால் இந்தந்த காரணங்கள் காரணமாக இது இறைவன் மீது ஆணையாக நிகழ்ந்து தீரும் முடிவோடு திரும்பவும் எப்போ மன வாழ்க்கையில் போகிறீங்களோ இது அழகான பிரார்த்தனையாக இந்த பிரார்த்தனை இறைவன் ஏற்றுக்கொள்கிறான் மனிதர்களுடைய தகுதிகளை அறிந்த நிலையில் நீங்கள் உங்களுடைய எண்ணங்களை மனிதர்களிடம் கூற வேண்டாம் ஏனென்றால் உங்கள் அளவுக்கு அவர்கள் இறைவனை அறியவில்லை இலக்காரமான பேச்சை கொண்டும் பரிகாசத்தை கொண்டும் உங்களை இறைவனுடைய பாதையிலிருந்து வழிகெடுத்து விடுவார்கள் எனவே உங்களுடைய அந்தரங்கமான விருப்பங்களை அந்தரங்கமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் வெளியில் சொல்லிவிட வேண்டாம் இறைவனை புரியாத மனிதர்கள் உங்களை சுற்றிலும் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் உங்களை உங்களுடைய நம்பிக்கையின் பாதையிலிருந்து வழிகெடுத்து விடுவார்கள் உங்களை ஏளனமாகவும் பார்ப்பார்கள் அவன் பகல் கனவு கண்டுகொண்டிருக்கும் மனிதன் வாழ்க்கைக்கு லாயக்கு இல்லாதவன்னு சொல்லி 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 உங்களுக்கும் அந்த பயத்தை ஏற்படுத்திடுவாங்க ஆகியனால உங்களுடைய அந்தரங்கமான விருப்பங்களை அந்தரங்கமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் செய்யாததை கொண்டு கூற வேண்டாம் என்பதும் இறைவனுடைய வெளிப்படையான எச்சரிக்கையாக இருக்கிறது இன்னும் அடையாத ஒரு விருப்பத்தை அடைந்து விட்டதை போன்று வெளியில் சொல்ல வேண்டாம் பெருமைக்காக மட்டும்தான் நீங்கள் அவசரப்படுவீர்கள் அடையாத ஒன்று அடைஞ்சிட்டதாக வெளியில் சொல்வது பெருமைக்காகவா அல்லது வேறு எதுக்காகவுமா பெருமை கொண்ட பேச்சின் காரணமாகவே பெரும் 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 நன்மைகளை எல்லாம் நீங்கள் இழந்து விடுகிறீர்கள் நீங்கள் அடையாததே ஒன்றை உங்களிடம் இல்லாத ஒன்றை நீங்கள் வாழாத ஒன்றை பிறருக்கு தான் வாழ்ந்து விட்டு விட்டதைப் போலவும் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதைப் போலவும் அடைந்து விட்டதைப் போலவும் அடைந்து கொண்டிருப்பதைப் போலவும் நீங்கள் கூறுவது உங்களுடைய இறைவனிடம் வெறுப்புடையதாக இருக்கிறது ஆகவே இறைவனுடைய வெறுப்புக்கு நீங்கள் அழகிவிட்டால் நிச்சயமாக அவன் விரும்பிய ஒரு விருப்பத்தை உங்களுக்கு தர காலதாமதமாகும் நீங்கள் பாவ மன்னிப்புடன் திரும்ப வேண்டும் உங்களிடம் இல்லாத ஒன்றை கொண்டு பிறரிடம் காட்டிக்கொள்ள நீங்கள் அவசரப்பட வேண்டாம் அதில் உங்களுக்கு பெருமை இருக்கிறது என்று நினைக்க வேண்டாம் உங்களுடைய கண்ணியம் அதில் இருக்கிறது என்று நினைக்க வேண்டாம் மாறாக உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் தொலைத்துடுகிறீர்கள் என்பதன் மீது நீங்கள் பச்சாதாபப்படுங்கள் ஒரு பெருமைக்காக நான் என்னுடைய வாழ்க்கையை தொலைத்துடுவேனா மனிதர்கள் பெரும்பாலும் பெருமையின் காரணமாக தங்களிடம் இல்லாத ஒன்றை விரும்பக்கூடிய ஒன்று இப்பொழுது இல்லை 
இருப்பதை போன்று பேசிவிடுகிறார்கள் இங்குதான் அவர்களுடைய தரித்திரமும் துரதிருஷ்டமும் ஆரம்பமாகிறது இல்லாத ஒன்றை கூறுவது இறைவனை உங்கள் மீது வெறுப்படைய செய்கிறது என்பதை அச்சம் கொள்ளுங்கள் பெருமை கொண்ட பேச்சுக்கள் அனைத்தும் இல்லாத ஒன்றை இருப்பதாக மனிதரிடம் காட்டிக்கொள்ளச் செய்யும் ஆகவே நீங்கள் வாழ்ந்து விட்டீர்கள் இனி தேவையில்லை உங்களுக்கு இருக்கிறது என்று கூறிவிட்டீர்கள் ஆகவே இனி கிடையாது நீங்கள் மட்டுமே உங்களுடைய அந்த பெருமையை நீக்கிக் கொள்கிறீர்களானால் பெரும் பெரும் நன்மைகளையெல்லாம் நீங்கள் இன்னும் சம்பாதிக்கக்கூடிய அந்த மகத்தான பாதையில் இறைவன் உங்களை உறுதியாக வழிநடத்துவானே அந்த பாதையில் நீங்கள் நினைத்திருங்கள் என்னையே நம்புங்கள் பெருமை கொள்ள வேண்டாம் இந்த பெருமை இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை நீங்கள் மனதில் கொண்டு அந்த விருப்பத்தை நீங்கள் இன்னும் அதிகமாக்கி கொண்டு வாடும் பொழுது நீங்கள் நம்பிக்கையாளர்கள் அந்த விருப்பத்தில் நம்பிக்கையை நீங்கள் கலங்கப்படுத்திக் கொண்டு சந்தேகம் கொள்வீர்களானால் நீங்கள் இறை நிராகரிப்பவர்கள் கான்ஸ்டண்டாக சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிகிட்டே இருக்க முடியாது சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிகிட்டே இருக்க முடியாது ஒன்று அடுத்தது ஒன்று அடுத்ததுன்னு சொல்லிட்டு மேலேயும் கீழேயும் நம்பிக்கை கொள்வது ஒரு தரணும் அவன் நம்பிக்கை கொள்வது ஒன்று தரணும் நடக்கவே நடக்காதுன்னு சொல்லிட்டு உதாசீனப்படுத்த வருதனும் நடந்தே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அதிக விருப்பத்தை காட்டுவது ஒரு பக்கம் இது எதுவுமே சரியில்லை இறுதியாக உங்களுக்கு நடந்து நடக்க வேண்டியது நடந்தே ஆகணுங்கிறதுக்காக நீங்கள் மனிதர்களுடைய காலடியில் போய் கொண்டுருவீங்க அங்கு உங்களுடைய உறுதியான வழிகேடு முத்திரையிட்டப்பட்ட முத்திரையிடப்பட்டதாக ஆகிவிடுகிறது அதிலிருந்து நீங்கள் இனி மீள்வீர்களா என்பது தெரியாது ஆகவே மனிதர்களுக்கு நீங்கள் அடிப்படை விட வேண்டாம் மனிதர்களுக்கு நீ கீழாக நீங்கள் ஆகிவிட வேண்டாம் அவர்கள்தான் என்று எப்பொழுது நீங்கள் கூறுகிறீர்களோ நீங்கள் தான் எனக்கு உதவி செய்யணும் அப்படின்னு கூறுறீங்களோ அன்னைக்கே நீங்கள் அவங்க காலில் விழுந்துட்டதாக அர்த்தம் காலில் விழணும்னு சொல்லிட்டு அவசியம் இல்லை மனதால் நீங்கள் அவர்களுக்கு அடிமைந்து விட்டீர்கள் இனி இறைவன் உங்களுக்கு இல்லை ஆகவே மனிதர்கள் இவர் தான் என்னை காப்பாற்றணும்னு நினைக்கும் பொழுது நீங்கள் மனிதர்களை இறைவனாக ஆக்கிக் கொண்டீர்கள் இந்த தொழில் தான் என்னை காப்பாற்றணும்னு நினைக்கும் பொழுது நீங்கள் அந்த தொழிலை இறைவனாக ஆக்கிவிட்டீர்கள் இந்த கருவிகள் தான் இந்த தொழிலுக்கு உபயோகமாக இருக்கிறது தான் அந்த தான் வரும்போது அந்த கருவிகளையும் நீங்கள் இறைவனாக ஆக்கிவிட்டீர்கள் இறைவனை தவிர ஒவ்வொன்றையும் நீங்கள் இறைவனாக்கி ஆக்கி அவர்களுக்கு அவைகளுக்கு அடிமையாகவும் உங்களை நீங்கள் ஆக்கிக்கொண்டு உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் தொலைத்து கொண்டவர்களாக இன்று வரையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஒட்டுமொத்த முழுமையான மனித சமுதாயம் முழுவதும் இந்த வகையை சார்ந்தது தான் நீங்கள் சிந்தித்து பார்ப்பீர்களானால் இன்னைக்கு நாம் எட்டு பேர் பத்து பேர் உட்கார்ந்துருக்கிறோமே நாம் மட்டும்தான் இன்று உண்மையை உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அறுநூறு கோடி மக்களில் இன்று இருக்கக்கூடிய எட்டு பத்து பேர் மட்டும்தான் இன்று இறைவன் யார் என்பதை உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆகவே நீங்கள் நம்பிக்கையாளர்களாகுங்கள் வெளியில் போனதுக்கு அப்புறம் உங்களை சுற்றிலும் இதற்கு நேர் விரோதிகள் இருக்கிறார்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் அவர்களிடம் இந்த விஷயங்களை கூற வேண்டாம் உங்களுக்கு எது சரி என்று பட்டுவிட்டதோ அந்த உண்மையின் மீது நீங்கள் நிலைத்து விடுங்கள் பெருமைக்காக நீங்கள் வாழ வேண்டாம் அது ஏற்கனவே நீங்கள் உங்களை அடித்து விட்டீர்கள் என்பதற்கு சமமான ஒரு வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதாகும் நாளைய தரித்திரத்தை இன்று நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதாகும் பெருமைக்காக தான் அடையாததை கூறுவது அடைந்துவிட அதிகமாக விருப்பம் இருக்கிறது ஆனாலும் பொறுமை இல்லை மனிதர்களுக்கு காட்டுவதற்காகத்தான் நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்களுக்காக இல்லை என்பது ஊர்ஜிதமாகிறது எப்பொழுது நீங்கள் பெருமைக்காக அடையாத ஒன்றை நீங்கள் உங்களுக்காக நிறைவேற்றிக் கொள்ளாத ஒன்றை வெளியில் சொல்லும் பொழுது ஏன் மற்ற பேருக்கு சொல்லணும் என்ன அவசியம் சொல்லுங்க பார்ப்போம் நான் இப்படி இருக்கிறேன் அப்படி இருக்கிறேங்கிறத மற்ற பேருக்கு சொல்றதுக்கு என்ன அவசியம் சொல்லுங்க பார்ப்போம் சொல்லுங்க வீணா அவங்க உங்க மேல பொறாம போட வைக்க தானே இப்ப எங்க அப்பாவுக்கு நல்ல நிறைய வந்துச்சுன்னு சொன்னா நான் சந்தோஷப்படுறேன் ஏன் சொன்னா அதுல எனக்கு பங்கு கிடைக்க போதுங்கிறதுக்காக அதன் காரணமாக நானும் அந்த நன்மையான வாழ்க்கையில் வாழ்வேங்கிறதுக்காக ஒரு ஹஸ்பண்ட் நல்லா வர்றாங்க ஒய்ஃப் சந்தோஷப்படுதுன்னு சொன்னா கண்டிப்பா அவங்களுக்கு உரியதெல்லாம் அவங்களுக்கு உரியது ஆனா நம்ம வெளியில போய் சொல்லும் பொழுது நிச்சயமாக நம்முடைய நன்மைகளை அவர்களுக்கு கொடுப்பவர்கள் இல்லை நான் இப்படிப்பட்டவன் என்பதை அவர்கள் பெருமை கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக ஆகவே உங்களை பற்றி அவர்கள் சந்தோஷப்பட மாட்டார்கள் மாறாக உங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை இருக்கக்கூடாது என்பதன் மீது அவர்கள் ஆசைப்படுவார்கள் அவ்வாறே நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் இவனுடைய பெருமைக்காக நாளைக்கு அவன் வந்து கண்டிப்பாக கஷ்டப்படுவான் 
நாளைக்கு அவனுக்கு ஒரு நேரம் வரும் இவனுடைய பெருமைக்கெல்லாம் அழிவும் வரும் அப்படின்னு நம்பி அதை எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க உண்மையை கொண்டு அந்த வாழ்க்கை உங்களுக்கு இருக்குது பொறாமை கொள்பவர்கள் உங்களை பொறாமை கொள்ளும் பொழுது உங்களுடைய பெருமையின் காரணமாகவும் நன்மைகள் எதுவுமே இல்லாத நிலையில் நீங்கள் பிற மனிதர்களை இயக்கம் கொள்ள செய்வதற்காகவும் இல்லாத ஒன்றை பற்றி உங்களை அவர்கள் புகழ வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைத்ததற்காகவும் அந்த ஒரு வாழ்க்கையில் எனக்கு திருப்தி இருக்குது என்று நினைத்ததற்காகவும் நீங்கள் விரும்பிய வாழ்க்கை உங்களுக்கு இல்லை இல்லாத வாழ்க்கையை சொல்லி தீர்வதே என்பது உங்கள் மீது தரித்திரமாக விதிக்கப்பட்டு விட்டது இன்னும் மனிதர்கள் உங்கள் மீது பொறாமை கொண்டு விட்டார்கள் அந்த பொறாமையின் விளைவாகவும் நீங்கள் இன்னும் தரித்திரத்திற்குள்ளாக இருக்கிறீர்கள் என்பதும் அங்கு நிலை பெறுகிறது நாம் இன்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வாழ்க்கையில் பிரார்த்தனைகள் மேற்கொண்டிருக்கிறோமே பெருமையை விடாத வரையில் தரித்திரத்திற்கு மேல் தரித்திரத்தை நீங்கள் உங்கள் மீது வரவழைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் இறைவனுடைய வெறுப்புக்கு மேல் வெறுப்பை நீங்கள் சம்பாதித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் பெரும்பாலான அவர்களின் பிரார்த்தனை இவ்வகையிலானதாகும் பெருமை என்ற அந்த ஒன்றை விட்டுவிடாத வரையில் தரித்திரர்கள் இன்னும் தரித்திரர்கள் இழிவும் வேதனையும் நோவினைமிக்க வேதனையும் என்றென்றும் நீங்கள் அதில் தங்கிவிடுவீர்கள் உங்களுக்கு விடிவே கிடையாது ஆகவே அவர்கள் பிரார்த்தித்தால் நான் விடையளிக்கிறேன் அவர்கள் பணிவை கொண்டு மனிதர்களிடம் நடப்பார்களானால் மனதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விருப்பத்தை அதன் மீது ஆதரவையும் நம்பிக்கையையும் அதிகப்படுத்திக் கொண்டு ஆசையோடு எதிர்பார்த்திருப்பார்களானால் அந்த பிரார்த்தனை என்னிடம் செல்லும் தாங்கள் அடையாததை பிறரிடம் சொல்லி காண்பித்து பெருமை கொள்ளாமல் இருப்பார்களானால் அவர்கள் உண்மையிலேயே அதில் வாழ விரும்புகிறார்கள் பிற மனிதர்கள் நான் வாழ்வதாக எண்ணிக்கொள்ள வேண்டும் என்று தான் வாழாத ஒரு வாழ்க்கையை பற்றி அவர்கள் அவர்கள் எண்ணிக்கொண்டால் எனக்கு போதுமானது நான் பெரிய அந்தஸ்தில் இருக்கின்றேன் என்று அவர்கள் என்னை பற்றி எண்ணிக்கொண்டால் எனக்கு போதுமானது அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை எனக்கு தேவையில்லை என்று யார் விரும்புகிறார்களோ அவர்களுக்கு அவர்கள் விரும்பியது இருக்கிறது வீணாக பெருமையடித்துக் கொண்டும் இல்லாத ஒன்றை சொல்லிக்கொண்டும் திரிவதே உங்கள் மீது விதிக்கப்பட்டதாக ஆகிவிடும் ஆகவே பெருமை கொள்ளாத மனிதர்கள் தங்களுடைய இன்று தேவையுள்ளவர்களாக இருக்கிற நிலையை வெளியே சொல்லவும் மாட்டார்கள் தாங்கள் தேவையுடையவர்களாக இருக்கக்கூடிய நிலையில் பிற மனிதர்களுடைய பெருமைக்காக வெளியில் காட்டிக்கொள்வதற்காக அவர்கள் இல்லாத வாழ்க்கையை இருப்பதாக சொல்லிக்கொண்டு பெருமைப்பட மாட்டார்கள் இன்னைக்கு நீங்க உங்க ஒய்ஃப வந்து வெளியில கூட்டிட்டு போறீங்கன்னு சொன்னா வெளியில போகும்போது மட்டும் நகை நட்டுகளை போட்டு வருவாங்க எவ்வளவு பெரிய தரத்திரம் சொல்லிட்டு இந்த அடிப்படையில கொஞ்சம் யோசிச்சுப்பார் நாலு பேர் என்ன மதிக்கணும் நான் பணக்காரன் நினைக்கணும் இல்லாதவங்க நான் இருக்கக்கூடாது ஏற்கனவே இல்லாதவங்க தான் உங்களுக்கு வேண்டியதோ நிறைய தேவைப்படுது இந்த சமயத்தில் நான் எல்லாம் கிடைக்கப்பட்டவன் போல மற்ற பேர் என்ன நினைக்கணும்னு சொன்னா அந்த ஒரு அந்த ஒரு எண்ணம் எனக்கு போதும் எனக்கு இந்த வாழ்க்கை தேவையில்லைன்னு தானே அத்தனை மகத்து மறைமுகமா இனி உங்களுக்கு தரித்திரம் போயிருன்னு நினைக்கிறீங்க எப்ப நீங்க போறீங்களோ வெறுங்காலத்தோட போறீங்களோ யாரெல்லாம் உங்களை தோசனைப்படுத்துறாங்களோ அவங்க எல்லாம் எப்படிப்பட்ட தரித்திரர்கள் என்பதை நீங்க புரிஞ்சுக்கொள்ள அப்பதான் அவங்க மீது உங்களுக்கு வெறுப்பு ஏற்படும் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா உண்மையை கொண்டு வாழ்றதுக்கும் இந்த மனிதர்கள் மீது உங்களுக்கு வெறுப்பு ஏற்படுவதற்கும் வழியே இல்லாமல் ஆயிரும் பெருமை கொண்ட மனிதர்கள் பெருமைக்காக நீங்கள் வாழ்ந்தால் மட்டுமே உங்களை ஏற்றுக்கொள்வேன் இல்லாதவர்களாக இருந்தாலும் இருப்பதை போன்று நீங்கள் தரித்திரர்களாக நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டு சொல்லிட்டு விரும்பக்கூடிய அந்த ஜனங்களோட போய் நீங்கள் சேருவீங்க இதுக்கு நீங்க வந்து உங்களுடைய ஒய்ஃபையும் பக்கத்துல கூட்டிட்டு போறீங்களே எப்ப வந்து வெளியில போகும்போது நகைய போடுறாங்களோ பிறருக்காக அந்த நகை தனக்கும் உபயோகப்படாது தன்னுடைய சாப்பாட்டுக்கும் உபயோகப்படாது வெறும் பெருமைக்காக இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை நீங்க வாடும் பொழுது எனக்கு ஒருவேளை சாப்பாடு எழுதா பரவாயில்ல ஊர் என்னை பத்தி நல்லா நினைக்கணும் பணக்காரன் நினைக்கணும் வசதியா இருக்கான்னு நினைக்கணும் ஆகினால் நீங்க விரும்புறது என்ன எனக்கு அந்த வாழ்க்கை தேவையில்லை ஆனா ஊர் வந்து நான் நல்லா நினைச்சுக்கிட்டா போதும் நிச்சயமாக அந்த வாழ்க்கை இருக்குதா இல்லையா நீங்க விரும்புற வாழ்க்கை இருக்க இருக்கா இல்லையா இன்னைக்கு அவ்வளவு தத்துவத்தின் காரணம் வந்து உங்களுடைய மனைவிகளை நீங்க கூட்டு போறதுனாலதானே இந்த மாதிரி ஆகவே பெருமைக்குரிய அவ்வளவையும் உங்களை விட்டு நீக்கிவிடுங்கள் இரண்டாவது பொருள் அடிப்படையில் உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் பெரும் வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதாக பிறரிடம் கூறவும் வேண்டாம் ஏனென்றால் நீங்கள் பணிவுடைய மக்களாக இருப்பதற்காகவே நீங்கள் படைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் பெருமைக்காக அல்ல பெருமைக்காக நீங்கள் வாழ்கிறதானால் பல பேருடைய பொறாமையும் பல பேருடைய 
எதிர்ப்பையும் விரோதத்தையும் நீங்கள் சம்பாதிக்க நேரிடும் உங்கள் கைகளால் நீங்கள் உறுதியாக உங்களுக்காக சம்பாதிப்பது என்பதை நீங்கள் இன்று உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் தெளிவாக அறிந்து கொள்ளுங்கள் இதில் உங்களுக்கு கேடு இருக்கிறது ஆகவே இன்று நாம் ஒவ்வொருவரும் இருக்கக்கூடிய நிலையை நம்முடைய நிலையிலிருந்து எவ்வளவுக்கு வெளியில் தெரிகிறதோ அந்த அளவுக்கு தெரிந்தால் போதும் கட்டாயப்படுத்தி மறைக்கணுங்கிறது அவசியமும் இல்லை அவங்க நிலை இப்படி தானே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் தானே அதிலிருந்து தெரியக்கூடியது எதுவோ அதை நீங்கள் தடுக்கவும் வேண்டாம் நேற்று வரைக்கும் நல்லா இருந்தாங்க இன்னைக்கு இப்படி ஆயிட்டோம் பார்க்கட்டும் நம்மளா போய் வெளியில வந்து நான் இப்படி ஆயிட்டேங்கிற அந்த மாதிரி இடிவான ஒரு கதைக்கு வராதீங்க உங்களுக்கு எவ்வளவு பாதுகாப்பாக நீங்க பயணிக் கொள்கிறீங்களோ நம்முடைய வாழ்க்கை நம்ம வருது மற்ற பேருக்கு தெரியவில்லை அவசியம் இல்லைங்கிறது இருந்தாலும் வெளிப்படையான வாழ்க்கையில வந்து நீங்க உங்களுடைய பாதுகாப்புக்கு மீறி தெரியறது இருக்குது அதை தடுக்க வேண்டாம் அது உங்களுடைய பெருமையை நீக்குவதற்கு போதுமான வெளிப்பாடானாக இருக்கும் வெளிப்பாடாக இருக்கும் ஆகவே நீங்கள் விரும்புவது என் இறைவனே நான் இழந்த வாழ்க்கையை எனக்கு மீட்டுக் கொடு திரும்பவும் நான் வருவேங்கிறது வைராக்கி இருக்கு இல்லையா உங்களுக்கு எல்லாரும் என்ன இகழ்றாங்கிறதுக்காக அதை வெளியில சொல்லாதீங்க அந்த எண்ணங்கள் உள்ள இருக்கட்டும் நான் திரும்பவும் வருவேன்னு சொல்லிட்டு வைராக்கி என்ன பேசிட்டு இருப்பாங்க தெரியுமா மற்ற பேர் அந்த மாதிரி பேசாதீங்க கூடாது இல்லாததை பேச வேண்டாம் உங்களால் முடியாத ஒன்றை நீங்கள் திரும்பவும் அடைவேன் என்று கூற வேண்டாம் பெரும் சந்தேகம் உள்ளுக்குள் பின்னர் உங்களுக்கு ஏற்பட்டு உங்களை அலைக்கடித்துவிடும் ஆகவே நீங்கள் விரும்புவதை மறைவானதாகவே வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நம்பிக்கையை அதிகரித்துக் கொள்ளுங்கள் பழைய வாழ்க்கையை கேட்காதீர்கள் ஏனென்றால் அழிந்து விட்டது மீண்டும் அந்த வாழ்க்கையை கேட்டால் அது மீண்டும் அழியும் ஆகவே எது உங்களை விட்டு நீக்கப்பட்டு விட்டதோ என் இறைவனே இதை விட மகத்தான ஒரு வாழ்க்கையை நீ எனக்கு நிரந்தரமாக்கி வை அதுவும் தற்காலிகமாக வந்துட்டு போகிற மாதிரி இருக்க வேண்டாம் ஆகவே உங்களுடைய பிரார்த்தனையை எந்த அளவுக்கு நீங்கள் அழகாக்கிக் கொள்வீர்களோ உங்களுடைய பிரார்த்தனையினுடைய மதிப்பு உங்களுக்கு தெரியுமானால் எது உங்களை விட்டும் தவறிவிட்டதோ அதையே கேட்காதீர்கள் ஏனென்றால் அது தவறக்கூடியது மீண்டும் தவறும் என் இறைவனே தவறிவிட்ட ஒன்றிற்காக ஒன்றின் மீது நான் கவலைப்படாமல் இருப்பதற்கு நீ எனக்கு உதவி செய் இன்னும் நீ எனக்கு எதைவிட மகத்தானதாகவும் நிலைத்ததாகவும் எனக்கு ஆக்கி தந்திருவாயே அதன் மீது என்னுடைய நம்பிக்கையை உறுதிப்படுத்த நிறைவனே எந்த மறைவானதன் மீது நான் நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் என்று நீ விரும்புகிறாயோ நான் விரும்பக்கூடிய விருப்பங்களும் மறைவானதாக இருக்கட்டும் இன்னது என்று பொருளின் அடிப்படையில் இல்லாமல் அருளின் அடிப்படையில் அமைய வேண்டும் ஏனென்றால் பொருள் அனைத்தும் அழியக்கூடியது உன்புறத்திலிருந்து நீ எனக்கு ஒரு காலத்தை நிர்ணயித்திருக்கிறாய் என்னுடைய விருப்பத்தின் அடிப்படையில் அந்த காலத்தை நான் அறிய மாட்டேன் அவ்விதமே நான் எந்த வாழ்க்கையில் ஈடுபடுத்தப்பட போகிறேன் என்பதையும் நான் பொருளின் அடிப்படையில் அறியாமல் அருளின் அடிப்படையில் நிச்சயமாக நீ அந்த வழிகளை அறிந்தவன் என்ற அருளின் அடிப்படையில் உன்னையே மறைவாகவும் நான் நம்பிக்கை கொள்ளவா நம்பிக்கை கொள்ள நீ எனக்கு உதவி செய்யும் உன்னுடைய எண்ணங்களும் பொருளின் அடிப்படையில் இல்லாமல் அழகான அடிப்படையில் நீ அதை எனக்கு அமைத்து கொடுத்து அதன் மீது விருப்பத்தையும் எனக்கு அதிகமாக்கி வை நம்பிக்கையையும் அதிகமாக்கி வை பொருளின் அடிப்படையில் நிச்சயமாக அது அடையக்கூடியதாக இப்ப எனக்கு அருளின் அடிப்படையில் ஒரு பாக்கியம்னு சொன்னா அது பொருளின் அடிப்படையில் இல்லை ஒரு டாக்டர் சொன்னா ஸ்டெத்தோஸ்கோப் வேணும் பொருளின் அடிப்படையில் மருந்து மாத்திரைகள் வேணும் பொருளின் அடிப்படையில் லெபரட்ரிஸ் எல்லாம் தேவை மனிதர்களையும் நம்ப வேண்டிருக்குது மனிதர்களையும் நம்பிக்கை கொண்டு வாழ வேண்டிருக்குது இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்குது ஆனால் இறைவனுடைய அருள் இருக்கும்பொழுது எதுவுமே தேவையில்லை பொருளே தேவையில்லை உங்களுடைய எண்ணங்கள் அதை செயல்படுத்தும் எண்ணங்களுக்கு உருவம் இல்லை ஆகவே அருள் என்பதை நீங்கள் ஓரளவுக்கு உணர்ந்து கொள்ள முடியும் அதில் பெரு வாழ்க்கை இருக்கிறது அதில் உங்களுக்கு திருடு கிடையாது உங்களிடமிருந்து அந்த அருளை யாரும் திருடி விட முடியாது அபகரித்துக் கொள்ள முடியாது உங்களையே கடத்தி கொண்டு சென்று கொண்டு கொண்டு போய் வைத்துக் கொண்டு அருளை கூடு என்று கேட்கவும் முடியாது உங்களை மனிதர்களிடமிருந்து எந்த தீங்கும் நெருங்காது ஆனால் பொருள் வைத்திருந்தால் இவ்வளவும் நடக்கும் 
இறைவனுடைய பாதுகாப்பு முழுமையுமாக உங்களுக்கு வர வேண்டும் உங்களுக்கு தேவை என்பது உங்களுடைய விருப்பமாக இருக்குமானால் அருளை நீங்கள் விருப்பங்கள் அருளில் நிச்சயமாக உங்களுடைய வாழ்க்கை முழுமையும் அடங்கியிருக்கிறது எந்த குறைவும் இல்லாமல் அது நிறைவேற உங்களுடைய பிரார்த்தனை எவ்வாறு அமைய வேண்டும் என்றால் மறைவானதின் அடிப்படையில் அமைய வேண்டும் பொருளின் அடிப்படையில் நீங்கள் அதிகப்படுத்தி கேட்க வேண்டாம் உங்களுடைய தேவைகளை அவன் அறிந்தவன் அவன் தான் உங்களுக்கு முதல் முறையாக விருப்பம் என்ற அந்த தேவையை உங்களுக்கு ஏற்படுத்தினான் அந்த தேவையின் மீது விருப்பத்தையும் ஏற்படுத்தினான் விருப்பத்தின் மீது தேவையும் ஏற்படுத்தினான் தேவையின் மீது விருப்பத்தையும் விருப்பத்தின் மீது தேவையையும் அவனை ஏற்படுத்தினான் நீங்கள் நம்பிக்கை மட்டும் கொண்டுவிடுங்கள் அடுத்ததாக நீங்கள் அடைய இருக்கும் அந்த மிகப்பெரும் பாக்கியத்தை அடைந்து விட்டதை போன்று மனிதர்களிடம் கூற வேண்டாம் அது பெருமையின் காரணமாகத்தான் நீங்கள் கூறுகிறீர்கள் ஆகவே எனக்கு உண்மையான வாழ்க்கை வேண்டாம் பொய்யான வாழ்க்கை மற்றவர்கள் என்னை நான் இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று நம்பிவிட்டால் போதும் நான் வாழ வேண்டியது இல்லை என்பதை நீங்கள் இறைவனுக்கு அறிவிக்கிறீர்கள் ஆகவே உங்களுடைய கேடு தரித்திரம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் நிச்சயமாக உங்களிடம் இல்லாத ஒன்றை நீங்கள் பெருமைக்காக வெளியில் கூற வேண்டாம் அவ்விதமே உங்களுக்கு அந்த பாக்கியங்கள் கிடைக்கப்பட்ட பின்னரும் பிறரிடம் கூற வேண்டாம் நீங்கள் பொறுமையை கொண்டிருப்பீர்களானால் நிச்சயமாக பிரார்த்தனைகள் எல்லாம் மிகச்சிறந்தது பெருமையை நீக்கிக் கொள்வதும் பொறுமையோடு இருப்பதும் நம்பிக்கை கொண்டிருப்பதும் மறைவானதை மறைவாகவே அருளாகவே வைத்துக் கொண்டு அதில் இறைவனுடைய பாக்கியத்தை கொண்டு வாழ்வதும் ஆகும் ஆகவே நீங்கள் என்னிடமே கேளுங்கள் அதாவது என் இறைவனே நீ எனக்கு அறிவித்த இந்த வாழ்க்கையில் நம்பிக்கையை அதிகமாக்கி வை சந்தேகம் என்ற கலங்கம் அதை தீண்டி விடாமல் நீ பாதுகாத்துக்கொள் இது பிரார்த்தனை பெருமையை கொண்டு நான் வழிகட்டி விடாமல் தரித்திரத்திற்கு ஆளாகிடாமல் என்னை பாதுகாத்துக்கொள் இன்னும் என்னுடைய பாக்கியங்களை நீ எனக்கு அதிகரிக்க செய்வாயாக அருளை உடைய எனக்கு இன்னும் உன்னுடைய அருளை அதிகப்படுத்துவாயாக இன்னும் என் இருதயத்தை விசாலமாக்குவாயாக உன் அருளிலிருந்து பிறருக்கு நான் உதவி செய்யும் அந்த பாக்கியத்தையும் கொடு ஏனென்றால் நான் பலகீனமானவன் கஞ்சத்தினத்திற்கு ஆட்பட்டு விடுபவன் சந்தேகத்திற்கு உள்ளாகக்கூடியவன் என்னுடைய அனைத்து பலகீனங்களிலிருந்தும் நீ என்னை உறுதிப்படுத்தி வைப்பாயாக உங்களுடைய விருப்பத்தை நீங்கள் திருப்பி எனக்கு இதை கொடு அதை கொடு என்று கேட்பது ஏற்கனவே அவன் தான் அதை கொடுத்துருக்கலாம் விருப்பத்தை நீங்கள் கேட்குறத கொண்டு என்ன கொச்சப்படுத்துறாதீங்க அவன் உங்களுக்கு மறைவாக அறிவித்தது ஜாஸ்தி நீங்கள் கேட்குறது குறைவு பெரும்பாலும் எனக்கு வியாபாரத்தை கொடு வசதி வாய்ப்புகளை கொடு சொகத்தை கொடு பணத்தை கொடு இதைத்தான் கேட்குறீங்க நீங்கள் இது வெளிப்படையானது வெளிப்படையானது தாராளமாக பிறருக்கு தெரியும் பொறாமையை உங்கள் மீது தூண்டக்கூடியது நீங்கள் அறியாத நிலையில் உங்களுக்கு பெரும் நஷ்டங்களை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறீர்கள் இந்த வகையிலான பிரார்த்தனை பொருளின் அடிப்படையிலான பிரார்த்தனை கூடாது அருளை கொண்டு நீங்கள் இறைவனிடம் தேடுங்கள் நிச்சயமாக அந்த அருள் உங்களுக்கு இருக்கிறது நம்பிக்கை கொண்டவர்களாக நாம் இருக்கும் காலமெல்லாம் மறைவானவற்றின் மீதே நாம் நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் மறைவானதை தவிர வேறு எதன் மீதும் நாம் நம்பிக்கை கொள்ளக்கூடாது அந்த மறைவான வாழ்க்கை தான் இன்று நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கொஞ்சம் நன்மை இன்னைக்கு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு சிறு மனதனுடைய திருப்தியும் ஒரு அமைதி இருக்குதுன்னு சொன்னால் பல தருணங்களில் உங்களுடைய மனக்கண்ணில் கற்பனைகளாக பகல் கனவுகளாக ஒரு சனம் வாழ்ந்து விட்டீர்களே நம்பிக்கையை கொண்டு தான் அந்த ஒரு சின்ன வாழ்க்கையை தான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு வாழ வச்சுட்டு இருக்கு எப்போ கொஞ்சம் விடுபட்டு ஆகா நம்ம கனவுலாம் கண்டுட்டோம் இதெல்லாம் தவறாச்சு இதெல்லாம் முடியுமானு எப்போ நினச்சிக்கலோ அந்த வாழ்க்கை அதோட கட்டாயிடுது இனிமேல் நீங்கள் சம்பாதிக்கிற அவ்வளோ கேடு தன் அருளை கொண்டு தான் உங்களை மனக்கண்டில் ஒரு சன நேரமாக வாட வைத்து விடுகிறான் அதுவும் அவனோட அவனுடைய அருளை கொண்டு தான் உங்களை கொஞ்சம் அந்த பக்கம் திருப்புகிறான் உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு நன்மை ஏற்பட வேண்டும் என்பதற்காக அந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்ததன் காரணமாகத்தான் இன்றைக்கி நமக்கு ஓரளவு ஏதோ வாழ்ந்துட்டுருக்கிறோம் உங்களுடைய முயற்சியை உங்களுடைய அறிவை கொண்டு ஒருபோதும் கிடையாது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எதை நீங்கள் அதிகம் அதிகமாக விரும்புகிறீங்களோ உருப்படுறீங்களோ அந்த வாழ்க்கை இருக்கு 
எப்போ நீங்கள் மனசை விட்டுறீங்களோ அந்த வாழ்க்கை கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு கிடையாது பொருளின் அடிப்படையில் எவ்வளோ அதிகமாக விரும்புகிறீங்களோ அது கிடையாது இந்த உலகம் அறியாத ஒரு வழிமுறையை நம்பிக்கை கொண்டு அந்த வழிமுறையில் மட்டும்தான் இந்த விருப்பம் நிகழ முடியும் உங்களுடைய இருதயத்திற்கு இருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த விருப்பம் அந்த விருப்பத்தின் மீது ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு குறிப்பிட்ட தருணங்கள் இறைவன் உங்களை வாழ வைக்கிறான் இந்த உலகத்தை மறந்தவர்களாக நீங்கள் அது வாழுங்கள் அதாவது இந்த உலகத்தினுடைய அறிவையும் இந்த மனிதர்களுடைய கேடுகட்ட அறிவையும் மறந்தவர்களாக என்னுடைய ஞானங்களை நீங்கள் வாடுங்கள் மனக்கண்ணில் மறைவாக அந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்துவிடுங்கள் அந்த வாழ்க்கையை நீங்கள் வாடும் காலம் எல்லாம் நம்பிக்கையோடு தான் வாழ்ந்துட்டுருக்கீங்க சந்தேகத்துங்கிறத மறந்துட்டு தான் வாழ்ந்துட்டுருக்கீங்க எப்போ உங்களுடைய அறிவுக்கு நீங்கள் வரீங்களோ அப்போவே சந்தேகம் வந்து இதெல்லாம் வேண்டாம் நமக்கு வேலையை பார்ப்போம் ஆக வேண்டிய காரியத்தை பார்ப்போம்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு இருப்பீங்க இந்த வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் மறைவான அந்த இறைவன் வாழ வைத்து அந்த வாழ்க்கையின் மீது நாம் நம்பிக்கை கொண்டு வாழ வேண்டும் இதுவே நமக்கு பிரார்த்தனையாகவும் அமையும் என் அடியார்கள் என்னை பற்றி உம்மிடம் கேட்டால் நிச்சயமாக நான் சமீபமாகவே இருக்கிறேன் பிரார்த்தனை செய்பவரின் பிரார்த்தனைக்கு அவர் பிரார்த்தித்தால் விடையளிக்கிறேன் அவர்கள் என்னிடமே கேட்கட்டும் என்னையே நம்பட்டும் அப்பொழுது அவர்கள் நேர் வழியை அடைவார்கள் ஆகவே நேர் வழி என்பது மனிதர்களின் அறிவை நாம் விட்டும் விலகுவதாகும் மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையின் அமைப்பான பெருமிதத்தை விட்டும் பெருமையை விட்டும் பொறாமையை விட்டும் நம்மை நாம் பாதுகாத்துக் கொள்வதாகும் பெருமையை விட்டும் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் ஏனென்றால் அந்த வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழ விரும்பவில்லை என்பதை உங்களுடைய பெருமையை கொண்டு அல்லாவுக்கு அறிவிக்கிறீர்கள் என்பதை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் எப்போ பெருமைப்பட்டுட்டீங்களோ பெருமையை வெளியில் பகிரங்கமாகவும் காட்டவும் ஆரம்பிச்சுட்டீங்களோ அப்பொழுது என் இறைவனே நான் இந்த வாழ்க்கையை வாட விரும்பவில்லை உங்கள்கிட்ட விட்டால் ஒரு விருந்துக்கு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா செலவழிப்பீங்க ஊருக்கு காட்டணுங்கிறதுக்காக எவ்வளோ செலவழிப்பீங்க பத்து லட்சம் பெருமைக்காக நீங்கள் வாழும் பொழுது உங்களுடைய பொருளின் அடிப்படையிலேயே நீங்கள் பெரும் நஷ்டவாளிகள் என்பதை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் வீண் பெருமைக்காக இத்தனை பேர் கூடினார்கள் அத்தனை பேர் கூடினார்கள் என்பதை காட்டுவதற்காக ஆனால் உங்களுடைய சொந்த வாழ்க்கையில் அதிலிருந்து நூறில் ஒரு பங்கு கூட செலவழிக்க மாட்டீர்கள் செலவாகிவிடுமோ என்று பயந்து அந்த பத்து லட்சம் ரூபாயை நீங்கள் எப்படி ஜெகஜோதியாக வாழலாம் உங்களுடைய குடும்பத்துக்கு மட்டுமே நீங்கள் செலவழிச்சு வாழ முடியுமே தேவையான விருப்பங்களை எல்லாம் உங்களால் நிறைவேற்றிக் கொள்ள முடியுமே ஆனால் இல்லையே ஊருக்கு காட்டுறதுக்காக அந்த பத்து லட்சம் தேவைப்படுது என்னுடைய தரத்தின் பிடிச்ச வாழ்க்கைக்கு தேவையில்லை பெருமையை கொண்டு வாழும் பொழுதெல்லாம் நீங்கள் தரித்திரர்கள் ஆகவே பெருமையை நீங்கள் விட்டுவிடுங்கள் இது நேர் வழியில் உங்களை செலுத்தும் ஒருபோதும் நான் வாடாத ஒரு வாழ்க்கையை பிறருக்கு காண்பிக்க நீங்கள் சொல்லவும் வேண்டாம் மனதால் எண்ணவும் வேண்டாம் வெளிப்படையாக நடப்பது இன்னும் பெரும் கேடு நீங்கள் கோடீஸ்வரராகவும் இருங்க இன்னும் உலகத்திலேயே முதல் தரமான பணக்காரராகவும் இருங்க வெளியில் சொல்லாதீங்க இப்போ தானாக வெளியில் தெரியறதை தவிர நீங்கள் காட்டுறதுக்காக ஒரு முயற்சி எடுக்காதீங்க போதும் நான் இன்னைக்கு வந்து ஒரு கார் வாங்கணும்னு நினச்சேன்னு சொன்னால் அது ஐம்பது லட்சமாக இருந்தாலும் என் தேவைக்காக வாங்கினேன்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு பார்த்தாலும் பார்க்கணும் பற்றி கவலை கிடையாது ஒரு காமிக்கத்துக்காக வாங்கினேன்னு சொன்னால் ஒரு சைக்கிள் வாங்கினாலும் சரி கேடு ஆகவே இந்த உண்மையை நாம் உணர்ந்து கொள்ளாத நிலையில் இன்று நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் பெருமை யாருக்கும் பிடிக்காது என்பது தெரியும் இருந்தாலும் பெருமையை விரும்புகிறீர்கள் ஆகவே பிடிக்காது என்பது இறைவாக்கு பெருமை அவனுக்கும் பிடிக்காது மனிதர்களுக்கும் பிடிக்காது ஆகவே இறைவனுக்கு அஞ்சு கொள்ளுங்கள் மனிதர்களுக்கு பயப்பட வேண்டாம் பெருமை என்பது இறைவனுக்கும் பிடிக்காது மனிதர்களுக்கும் பிடிக்காது நீங்களும் மனிதர்களை அஞ்சுகிறீர்கள் இறைவனை விட்டுவிடுகிறீர்கள் பெருமையின் காரணமாக உங்களுக்கு பொறாமை உங்களை சுற்றிலும் பொறாமை கண்கள் தீண்டும் கண் தீட்டு பட்டுவிட்டது பட்டுவிடும் என்று பயப்படுகிறீர்கள் அந்த பெருமையின் காரணமாகத்தான் இந்த பொறாமையின் கண்கள் உங்களை தீண்டுகின்றன ஆகவே நீங்கள் பெருமையை விட்டுவிட்டால் உங்களுக்கு ஏன் தரித்திரம் பிரார்த்தனை என்பது நீங்கள் வாய்களால் கூறிக்கொண்டு திரிகிறீர்கள் பிரார்த்தனை செய்வரின் பிரார்த்தனைக்கு அவர் பிரார்த்தித்தார் ஆகவே பிரார்த்தனை செய்வரின் 
சேவர்கள் பிரார்த்தனை செய்யவில்லை இப்ப சொல்றான் பிரார்த்தித்தார் இருக்கிறேன் நீங்க பிரார்த்தனை செய்யறேன்னு சொல்லிட்டு தெரியுது நீங்க எல்லாம் பிரார்த்தனை செய்யறேன்னு சொல்லிட்டு தெரியுது இங்க இப்ப நான் சொல்றேன் பிரார்த்தித்தார் விடையளிக்கிறேன் ஆகவே பிரார்த்தனை என்பது இறைவன் உங்களுடைய இருதயத்தில் அமைக்கக்கூடிய ஒரு விருப்பத்தை மறைவாக நீங்கள் வாழ்ந்து பின்னர் அதை நம்பிக்கை கொள்கிறீர்கள் அந்த நம்பிக்கையை உறுதிப்படுத்தி கேளுங்கள் இன்னும் அந்த நம்பிக்கையில் உங்களுக்கு ஞானங்களையும் கேளுங்கள் ஏன் இதை நிகழ வேண்டும் நிகழ்ந்தே ஆக வேண்டும் என்பதற்கான ஞானங்கள் உங்களுடைய அறிவை கொண்டு நீங்கள் செய்யும் பொழுது ஏன் நிகழலாம் என்ற கேள்விக்குறி நிகழ்ந்து விடும் என்று கூற முடியாது உங்களால் நிகழலாம் நிகழக்கூடும் பார்க்கலாம் யோசிக்கலாம் செய்யலாம் இதுதான் உங்களுடைய அறிவு ஆனால் இறைவனுடைய ஞானங்கள் உங்களுக்கு வரும் பொழுது இந்த விருப்பங்களை நிச்சயமாக நான் வாழ்ந்தே தீருவேன் ஏன் நான் இந்த விருப்பங்களை வாழ்ந்தே தீர வேண்டும் ஏன் இந்த விருப்பங்கள் எனக்கு நிறைவேறிய தீர வேண்டும் என்ற இறைவனுடைய ஞானங்கள் வரும்பொழுது கண்டிப்பாக எனக்கு இது உண்டு என்பதன் மீது அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையை இறைவன் அளிப்பான் ஆகவே நீங்கள் உங்களுடைய நம்பிக்கையுடன் நம்பிக்கையை அதிகரிச்சு அதிகரிக்க நீங்கள் இறைவனிடம் வேண்டும் பொழுது ஞானங்களை கொண்டு அதை உறுதிப்படுத்துகிறார் இந்தந்த காரணங்களால் நிறைவேற இருக்கிறது நிறைவேறிக் கொண்டிருக்கிறது இறங்கிவிட்டது ஆகவே நீங்கள் நம்பிக்கையாளர்களாக இருங்கள் இறைவன் உங்களுடைய ஞானங்களை கொண்டு அதை பார்க்கவும் செய்வான் பொருளின் அடிப்படையில் இல்லாமல் ஞானங்களின் அடிப்படையில் ஆகவே உங்களுடைய நம்பிக்கை உறுதியாகும் உங்களுடைய கல்விகளை கொண்டு நீங்கள் பெருமைப்படாத வரையில் ஞானங்கள் உங்களுக்கு இருக்கிறது அந்த ஞானங்கள் மறைவானவை இது இறை நம்பிக்கையை நமக்கு அதிகப்படுத்தும் இறை நம்பிக்கை என்றால் இறைவன் உங்களுக்காக கொடுக்கக்கூடிய விருப்பத்தை நிச்சயமாக அவன் பொருட்டு நிறைவேறிய தீரும் இறைவன் ஆற்றல் மிக்கவன் மிகைத்தவன் ஞானம் மிக்கவன் யாவற்றையும் அறிந்தவன் ஒவ்வொரு வழியையும் அவன் அறிந்தவன் என்பதன் காரணமாக நான் நம்பிக்கை கொள்கிறேன் என் இறைவன் எனக்கு இதை நிறைவேற்றி தரக்கூடும் இந்த காரணங்களால் நிச்சயமாக அவனுடைய வாக்குறுதி உண்மையானது நான் அதை காண்கிறேன் ஞானங்களை கொண்டு அறிவை கொண்டல்ல அறிவு என்பது வெளிப்படையானது பொருளின் அடிப்படையில் ஞானங்கள் என்பது மறைவானது ஆகவே நாம் ஞானங்களை விரும்பி மறைவான அந்த விருப்பங்களின் மீது நம்பிக்கையை அதிகரித்து கேட்கும் பொழுது பெருமையை விட்டவர்களாகவும் மக்களிடம் பணிந்தவுடன் பணிந்த பணிவுடன் நடப்பவர்களாகவும் இறைவன் உங்களுக்கு பாக்கியங்களை தரும் பொழுது விசாலமான இருதயங்களுடன் பிறருக்கும் நீங்கள் உதவக்கூடிய அந்த விரிவான இருதயத்தை விசாலமான இருதயத்தையும் கஞ்சத்தனமில்லாத இருதயத்தையும் மக்கள் மீது அன்பு கொண்டவர்களாகவும் அவர்கள் மீது பரிவும் இரக்கம் கொண்டவர்களாகவும் எனக்கு என் இறைவன் கொடுத்த இந்த பாக்கியத்திலிருந்து அவர்களுக்கும் நான் உதவி செய்வேன் என்றார் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் விசாலமாக விசாலமாக ஆகிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு மறைவான பாக்கியங்கள் உங்களுக்கு நிறைவாக இருக்கும் ஆகவே என்று முதலாக பிரார்த்தனை என்பதை என்ன என்று நீங்கள் அறிந்து கொண்ட நிலையில் பிரார்த்தியுங்கள் இது இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் நூத்தி எண்பத்தி ஆறாவது வசனமாக ஆரம்பத்திலிருந்து கொள்கிறேன் என் என்பது இறைவன் அந்த இறைவன் யார் உங்களுக்கு சமீபமாக இருப்பவன் அடியார்கள் நீங்கள் விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் இறைவனை மறைவாக நம்பிக்கை கொண்டவர்களாகத்தான் நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அப்படி ஒரு நிலைமை உங்களுக்கு இல்லை என்றால் நீங்கள் இந்த உலகத்திலிருந்து என்றோ மறைந்திருப்பீர்கள் ஆகவே அவ்வளவு பேருமே வந்து அவங்க விரும்பியோ விரும்பாமலோ புரிந்தோ புரியாமலோ இறைவனுடைய கருணையை கொண்டு அடிப்படையாக நம்பிக்கை என்ற அடிப்படையில் அவர்கள் வாழ வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் யார் உணர்ந்து அதை அதிகப்படுத்திக்கொள்கிறார் அதிகப்படுத்திக் கொள்கிறார்களோ அவர்களுக்கு வாழ்க்கையின் தரம் அதிகம் யார் உணர்ந்த பிறகும் அதை நீக்கிக் கொள்கிறார்களோ அவர்களுக்கு இழிவும் வேதனையும் இது அடிப்படை ஆகவே என் அடியார்கள் நான் யாரை வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேனோ அறுநூறு கோடி மக்கள் அவன் தான் வாழ வச்சுட்டு அவ்வளவு பேரும் அடியார்கள் மனிதர்கள் என்னை பற்றி உம்மிடம் கேட்டார் நான் எங்கிருக்கிறேன் என்று கேட்டால் நிச்சயமாக நான் சமீபமாக இருக்கிறேன் ஆகவே சமீபமாக என்னை அவர்கள் தேடட்டும் வெளியில் போய் அலைய வேண்டாம் யார் ஒருவர் பாத யாத்திரிகளாக நான் இறைவனுக்காக செல்லு என்று கூறுகிறார்களோ அவர்களை விட்டுவிடுங்கள் பெருமைக்காக ஊருக்கு காண்பிப்பதற்காகவும் அவர்கள் தங்களுடைய ஒரு பயணத்தை மேற்கொள்கிறார்கள் அது இறைவனுக்கு நெருக்கமான பயணம் அல்ல இறைவனை விட்டும் தொலைவிலாக கூடிய பயணம் பிரார்த்தனை செய்பவரின் பிரார்த்தனைக்கு பிரார்த்தித்தால் விடையளிக்கிறேன் ஆகவே உங்களுடைய பிரார்த்தனைகள் பிரார்த்தனை அல்ல என்பதை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் இப்பொழுது மீண்டும் கூறுகிறான் பிரார்த்தித்தால் பிரார்த்தனையுடைய அமைப்பு என்ன நான் கொடுத்த ஒரு விருப்பத்தை 
மறைவாக நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மனக்கண்ணில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற அந்த விருப்பத்தை நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள் பிரார்த்தனையுடைய முக்கியம் அந்த நம்பிக்கையை அதிகரித்து கேளுங்கள் இறைவன் ஞானங்களை கொண்டு அதை அதிகரிப்பான் ஆகவே உங்களுடைய கல்வி பொருளின் அடிப்படையில் இருக்கக்கூடிய பொருள் ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் இருக்கக்கூடிய இந்த கல்வியை நீங்கள் வெறுப்பவர்களாக இருங்கள் அந்த கல்வியை கொண்டு பெருமைப்படாதவர்களாக இருங்கள் பொருளின் அடிப்படையில் வெளிப்படையான வாழ்க்கையில் நீங்கள் வாழ வேண்டும் என்று விரும்பாதீர்கள் இறைவனுக்காக நீங்கள் மறைவான வாழ்க்கையை விரும்புங்கள் மறைவான வாழ்க்கை என்றால் என்ன பெருமை கொள்ளாத வாழ்க்கை மறைவான வாழ்க்கை என்றால் என்ன பணிவுடன் நடக்கூடிய வாழ்க்கை இன்னும் இறைவனுடைய பாக்கியங்கள் அதிகமாக வேண்டும் என்ற அந்த மனமிக்க வாழ்க்கையை நீங்கள் விரும்புங்கள் பிற மனிதர்களிடம் காட்டுவதற்காக வாழ வேண்டாம் உங்களுடைய தேவைகளுக்காக நீங்கள் வாழ்வீர்களானால் உங்களை தேவையற்றவர்களாக ஆக்கி சீமான்களாகவும் ஆக்கிவிடுவான் அந்த வாழ்க்கையின் மீது நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள் நீங்கள் இழந்து விட்டதை நீங்கள் கேட்காதீர்கள் அது பிரார்த்தனை அல்ல ஏனென்றால் அது இழந்தது நீங்கள் விரும்புவது மீண்டும் இழப்பதற்காகத்தான் ஆகவே என் இறைவனே நான் எதை இழந்தேனோ அதைவிட நிலையானதையும் மேன்மையானதையும் நீ எனக்கு தந்துள்வாயாக அது என்ன என்பதை நான் அறிய மாட்டேன் என் தேவைகளை நிச்சயமாக நீ அறிந்தவன் என்னுடைய தேவைகளுக்குரிய தகுதிகளையும் நீ அறிந்தவன் ஆகவே நீ என் மனதின் தகுதிகளையும் உயர்த்துவாயாக மனதின் தகுதிகள் இறைவனுடைய பண்புகளாகும் இறைவனுடைய பண்புகள் என்ன அவன் உங்களை மன்னிப்பவனாக இருக்கிறான் நீங்கள் மனிதர்களத்தில் அவர்களுடைய குற்றங்களுக்காக மன்னிப்பவர்களாக இருங்கள் இறைவன் உங்கள் மீது பொறுமையானாக இருக்கிறான் நீங்களும் மனிதர்கள் மீது பொறுமையாளர்களாக இருங்கள் நீங்கள் செய்யும் தவறுகளுக்கெல்லாம் அவன் உங்களை நிச்சயமாக வாழ்விக்க வேண்டும் என்றே விரும்புகிறான் நீங்களும் பிற மனிதர்கள் தவறு செய்வதன் காரணமாக குற்றம் குறைகள் கண்டுபிடித்து அவர்களை தண்டனைக்குள்ளாக்காமல் அவர்கள் வாழ வேண்டும் என்று விரும்புங்கள் இன்னும் உங்கள் இருதயங்களை எங்கள் விசாலமாக்கிக் கொள்ளுங்கள் ஆகவே இறைவனுடைய பண்புகளை கண்டு உங்களுடைய இருதயங்களை நீங்கள் வளப்படுத்திக் கொள்வீர்களானால் வளப்படுத்திக் கொள்வீர்களானால் விசாலமாக்கிக் கொள்வீர்களானால் நிச்சயமாக அதில் பாக்கியமிக்க வாழ்க்கை இந்த உலகிலும் இருக்கிறது மறுமை வாழ்க்கையிலும் இருக்கிறது நீங்கள் விரும்பியதும் இருக்கிறது நீங்கள் கேட்பதும் இருக்கிறது இன்னும் நீங்கள் அறியாதவைகளும் இறைவனிடமிருந்து உங்களுக்கு பாக்கியங்களாக வர இருக்கின்றன இது பிரார்த்தனையாகும் என்னையே நம்புங்கள் என்னிடமே உங்களுடைய நம்பிக்கையை அதிகரித்துக் கொள்ளுங்கள் என்னிடமே கேளுங்கள் என்பது நம்பிக்கையையும் ஆசையையும் அதிகரித்துக் கொள்வது கேட்பதாகும் ஆசை அதிகரித்துக் கொள்வது கேட்பதாகும் உங்கள்கிட்ட நான் வந்து ஒரு விஷயத்தை கேட்குறேன் அப்பாட்டை கேட்குறீங்கன்னு சொன்னால் திரும்ப திரும்ப கேட்கும்போது ரொம்ப ஆசையாக இருக்கிறாங்க வாங்கி கொடுத்துருவோம் தான் இருக்கும் நீங்கள் ஆசையை கொள்ளும் பொழுது அதை நீங்கள் கேட்பதாக இறைவன் அறிகிறான் இன்னும் அதிகமாக கேட்பதாக அறிகிறான் ஆகவே நெருக்கமாக ஆகி வருகிறோம் உங்களுடைய ஆசைகளை சந்தேகங்களை கொண்டு உங்களுடைய துர்பாக்கியமாக ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டாம் நம்பிக்கையை கொண்டு அதிகரித்து கேளுங்கள் இது பிரார்த்தனையாகும் பொருளின் அடிப்படையில் கேட்காதீர்கள் அருளின் அருளின் அடிப்படையில் கேளுங்கள் இது உங்களுக்கு அவனுடைய பாக்கியங்கள் நெருக்கமாகி வைக்கும் இன்னும் உங்களுடைய வாழ்க்கையை உயர்ந்த மேன்மையான தளத்தில் வைத்துவிடும் ஆகவே இந்த ஒரு இறைவன் வசனத்தினுடைய உண்மையான விளக்கம் உங்களுக்கு வந்துவிட்டது பிற மனிதர்களிடம் பெருமை கொண்டு நடக்க வேண்டாம் பெருமை கொண்ட வாழ்க்கையை வாழவும் வேண்டாம் இதன் காரணமாக நீங்கள் தரித்திரர்களாக ஆகிவிடுவீர்கள் உங்களுடைய மனைவியர்களை வெளியில் கூட்டி செல்லும் பொழுது பெருமை கொண்ட மனிதர்கள் கூட்டமாக கூடி நிற்கும் அந்த இடங்களுக்கு கூட்டிச் செல்ல வேண்டாம் அவர்களும் அதை வெறுக்கட்டும் வெளியில் போகும் பொழுது நீங்கள் எல்லாம் கொடுக்க கொடுக்கப்பட்டவர்கள் என்பதை மனிதர்களுக்கு அறிவிக்க வேண்டி நகைகளை பூட்டி கொண்டு செல்ல வேண்டாம் இன்னும் தரித்திரம் பிற நகைகளை கட்டணம் வாங்கி கொண்டு போட்டுக்கொண்டும் செல்வார்கள் மகா கேடான இந்த மனிதர்கள் இனி நம்மை வழிநடத்தக்கூடாது இவ்வளவு கேடான மனிதர்கள் நாம் நம்முடைய எண்ணங்களாலும் அவர்களை பற்றி எண்ணக்கூடாது அப்படிப்பட்ட பெருமை கொண்ட கூட்டங்களில் நீங்கள் கலந்து கொள்ளவும் கூடாது இது அனைத்தும் இறை என இறைவனுடைய பாக்கியங்கள் உங்களுக்கு நிறைவேற வேண்டும் என்பதற்காக இப்பொழுது ஒன்றில் அத்தியாயம் ஒன்றில் நாலு உனக்கே நாங்கள் அடிபணிகிறோம் உன்னிடமே நாங்கள் உதவியும் தேடுகிறோம் உனக்கே நாங்கள் அடிபணிகிறோம் 
இரண்டு நூற்றி எண்பத்தி ஆறு இதற்கு முன்பாக பேசிய இவ்வளவு விஷயத்தையும் இதற்குள் நீங்கள் கொண்டு வாருங்கள் ஒன்று நாலு உனக்கே நாங்கள் அடிப்பணிகிறோம் பொருள் என்ன நீ எதை எங்கள் மீது விதித்திருக்கிறாயோ அது நன்மையை தவிர இல்லை ஆகவே நீ எங்களுக்கு கொடுத்த விருப்பத்தை நிச்சயமாக அடிபணிந்து ஏற்றுக்கொண்டேன் சிரம் பணிந்து ஏற்றுக்கொண்டேன் சிரமேல் தாங்கிக் கொண்டேன் இனி அதை நான் என்னை விட்டும் இறக்கி விடுபவன் இல்லை நீ எனக்கு அறிவிப்பதை தவிர மனிதர்கள் எனக்கு அறிவிப்பது எனக்கு என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு தகுதியானது அல்ல என்பதையும் நான் உணர்கிறேன் என் மீது சுமத்தப்படும் கல்வி அறிவு எனக்கு மிக பெரும் சுமையானது என்பதையும் நான் அறிகிறேன் மனிதர்கள் எந்த விதத்தில் என்னை அடிமைப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார்களோ அந்த அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுபட்டு உனக்கே நான் அடிப்பணிகிறேன் நான் உனக்கே உரியவன் ஆகவே என்னை நீ ஏற்றுக்கொள்வாயாக இது பிரார்த்தனையாக இந்த மனிதர்கள் நம்மை அடிமைப்படுத்திவிட்ட ஒரு சமுதாயம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது என்றால் இன்னைக்கு ஒரு பதினஞ்சு பேர் நம்ம இருக்கோம் இல்லையா இந்த பதினஞ்சு பேர் தான் இந்த உலகத்திலேயே வாழ்றோன்னு கொஞ்சம் மனசு வச்சுக்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நீங்க ஒரு பகுதியில் வாழ்றீங்க பதினஞ்சு வட்டங்கள் பதினஞ்சு வட்டங்களில் நீங்கள் ஒரு வட்டத்தில் இருக்கிறீங்க நீங்கள் ஒரு வட்டத்தில் இருக்கிறீங்க தனித்தனியாக வாழ்ந்துருக்கிறீங்க அங்கே விளையிறதா போல உங்களுக்கு அது உங்கள் வீடு மாதிரி வச்சுக்கோங்க இப்போ வீடு வீடு கால் கிரௌண்டு மாதிரி வச்சுக்கோங்க சி புரி புரியறதுக்காக இருக்கு இன்னொருத்தர் இன்னொரு ஏரியாவில் இருக்கார் இன்னொரு வட்டத்தில் இருக்கார் இல்லை இன்னொரு மாவட்டத்தில் இருக்கார் மாவட்டம்னே வச்சுக்கிறோம் ஒரு மாவட்டம் போல் உங்களுக்கு இன்னொரு மாவட்டம் இன்னொருத்தருக்கு எல்லா இடங்களையும் நிலங்களில் விளையுது ஒரு இடத்துல அரிசி விளையுது ஒரு இடத்துல கோதுமை விளையுது ஒரு இடத்துல வேறு ஆடு மாடுகள் நிறைய விளையுது ஒரு இடத்துல பறவைகள் அதிகமாக இருக்குது உங்களுடைய உணவுக்காக ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொன்றுக்கு இப்போ உங்களுக்கு அங்கே தானியம் கிடையாது இங்கே எங்களுக்கு மாமிசம் கிடையாது அங்கே அவங்களுக்கு காய்கறிகள் கிடையாது ஆனால் ஒன்றில் இல்லாத ஒன்னொன்றில் இருக்குது இப்போ நம்மளுக்குள்ளேயே வந்து ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு பண்டை மாற்று முறையில் இதை கொடுத்துட்டு அதை வாங்கிக்கிறோம் அதை கொடுத்துட்டு இதை வாங்கிக்கிறோம் இப்படி நமக்குள்ள ஒரு செட்டப் பார்த்துட்டு நீங்கள் யாரும் இது கஷ்டப்பட வேண்டாங்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல சமுதாய சேவை உள்ள ஒருத்தர் வர்றார் உங்களுக்காக நான் வேலை செய்கிறேன் இங்கேருந்து நான் கொண்டு கொடுக்குறேன் அங்கேருந்து நீ கொண்டு கொடுக்குறேன் நீங்கள் என்னுடைய தேவைகளை கவனிச்சுக்கிட்டா போதும் இப்படி ஒருத்தங்க வந்து சேவைக்காக வர்றாங்க இப்படி சேவையாக வர்றவங்களுக்கு நாளைக்கு இந்த அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறது கஷ்டமாக இருக்குது ஆகியனால நீங்கள் எல்லாரும் உங்கள்கிட்ட உள்ள பொருளை என்ட்ட கொடுங்க நான் இங்கேருந்து யார் யாருக்கு என்ன தேவையோ டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறேன் இது ஒரு அரசாங்கமாக அமைது நல்ல எண்ணம் கொண்டு முதல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனால் இப்போ அதில் கெட்ட எண்ணங்கள் உருவாகுது இவ்வளோ பொருளில் பார்த்ததுக்கப்புறம் இதெல்லாம் தன்னுடையதை போல் நினச்சிட்டு பெருமை உருவாகுது எல்லாரும் என்ட்ட தான் கேட்கணும் அந்த அடிப்படையில் நான் எல்லாரையும் மிகச்சி நிற்கணும் ஆகவே இவங்களெல்லாம் நான் கீழாக நினைக்கிறேன் நான் கொஞ்சம் உயர்ந்துட்டேன் மக்கள் சேவை தானே ஆட்சியாளர்களுடைய வேலை சேவை செய்தவங்க தானே நம்ம வந்து நான் இது செஞ்சேன் அது செஞ்சேன் எனக்கு ஓட்டு போடுங்கன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சேவைக்கு நான் வந்துட்டேன் இன்னைக்கு மக்கள் வந்துட்டு ஒரு நல்ல எண்ணத்தை ஏற்படுத்திட்டேன் இது வந்து ரொம்ப லேசாகவும் ஆக்கிட்டேன் அவங்களுக்கு ஏன்னா நம்ம ஒவ்வொருத்தராக போய் அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி கொடுக்கறது லேசாக போயிடுச்சு இனிமேல் இதுலேருந்து நம்ம பின்வாங்க முடியாது பழைய மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு இடமாக ஓடி போய் நம்ம செய்ய முடியாது ஆகியனால இது இந்த செட்டப் இருக்கட்டும் இப்போ நான் வந்து இந்த செட்டப்பை யார் மீறுறாங்களோ அவங்க வந்து சமுதாய துரோகிகளாகவும் அவங்களுக்கு ஒரு தண்டனையை நான் ஏற்படுத்துறேன் இது கோட்டை மாறும் இப்போ வந்து சில பேர் அநியாயங்கள் ஒருத்தர் ஒருத்தர் புரியும் பொழுது இந்த என்ன அது நான் வந்து உங்களுக்கு தர மாட்டேங்கிறேன் நீங்கள் எனக்கு தர மாட்டேங்க இது செட்டப் ஆகிடுச்சு இப்போ நீங்கள் அனுபவிச்சு தான் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு போலீஸையும் ஏற்படுத்துகிறேன் உங்களை பிடிக்கிறதுக்கும் உங்களை தண்டிக்கிறதுக்கும் அரசாங்கம் எப்படி உருவாகுதுன்னு அதை பாருங்கள் ஆனால் உள்ளுக்குள்ள இவனுடைய பெருமை இருக்கவே இருக்குது எந்த பெருமை நான் உங்களுக்கு மேலானவனாக இருக்கணுங்கிற அந்த பெருமை இருந்துகிட்டே இருக்குது 
ஆகையினால நான் உங்களை இழிவாக்கணும் எனக்கு பெருமை நினைக்கணும்னு சொன்னா நான் உங்களை இழிவாக்கி ஆகணும் இல்லையா ஆகையினால எனக்குள்ள உள்ள ஒரு டிவைஸ் ஒரு விஷயம் எனக்கு தெளிவாக ஆரம்பிக்குது உங்களை நான் அடிமைப்படுத்துறதுக்கு நீங்க எனக்கு உழைக்கணும் ஒரு கவர்மெண்ட் தேவையில் அரசன் எப்படி உருவாகும் நீங்க எனக்கு உழைச்சிங்கன்னு சொன்னா நான் உங்களுக்கு பணம் தர்றேன் பணத்தை கொண்டு போய் நீங்க கொடுங்க கொடுத்தா பொருள் தருவாங்க நீங்க எனக்கு அடிமைங்கிறதுக்கு ஒரு அத்தாட்சி நான் கொடுக்குற இந்த காந்தி நோட்டு அப்படின்னா வாஷிங்டன் நோட்டு ஒரு அத்தாட்சி நீங்க என்னுடைய அடிமைங்கிறத காமிக்கிறதுக்கும் இதை கொண்டு உங்கள் மீது நல்ல ஏற்படும் அரசருக்கு வேண்டியவர் என்று சொன்னா அரசருடைய அடிமை ஆகவே நீங்க எனக்கு வேலை செஞ்சீங்க சொன்னா நான் அத்தாட்சியாக உங்களுக்கு ஒரு சாட்சியத்தை தர்றேன் சான்றிதழ் தர்றேன் அதாவது நோட்டு இந்த நோட்டை கொண்டு போய் கொடுங்க அவங்க உங்களுக்கு பொருள் தருவாங்க இப்போ அடிமைத்தனத்தை நான் செட் பண்றேன் எப்ப பொருள் ஆதாரம் வந்துச்சோ பணம்ங்கிற அந்த பொருள் ஆதாரம் வந்துச்சோ அங்க நீங்க அடிமை ஆயிட்டீங்க ஒரு மாயையான ஒரு மோடி மஸ்தான் வேலையில உங்களை மயக்கி நல்லது செய்கிற மாதிரி உள்ளே வந்து உங்களை அடிமைப்படுத்தக்கூடிய அந்த அரசர்கள் தோன்றுறாங்க இது நமக்கு பிடிக்காம தான் மன்னராட்சி ஒழிக்கப்படணும் ஜனநாயக ஆட்சி வரணும் எந்த ஜனநாயக ஆட்சி வந்தாலும் சரி உங்களுக்கு எதிரானவர்களாக தான் இருப்பாங்க தவிர அவர்களும் பெருமை கொண்டவர்கள் தான் இந்த பொருள் ஆதாரத்தினுடைய அடிப்படையில் இருக்கக்கூடிய ஆட்சி அதிகாரம் யார்கிட்ட இருந்தாலும் சரி அது ஜனநாயக ஆட்சி இல்லை எந்த வகையில் நீங்கள் இப்போ வந்து அடிமையாயிட்டீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுடைய நிலத்தில் விளையக்கூடிய விளைபொருள்கள் தானே விளைஞ்சிக்கிட்டு இருக்க பணத்தை கொடுத்தா தான் நான் தருவேன் ஆரம்பத்தில் வந்து நான் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது தான் வந்தேன் கேசு எங்கே ஆயிடுச்சுப்போம் உடச்சியில் சம்பாதிக்கணும் என்ன வார்த்தை அது எப்படி நான் உழைச்சியாக சம்பாதிக்கணும் ஏற்கனவே நான் வந்து வளர்ந்து வள ஏற்கனவே இயற்கையாக வளர்ந்துட்டு இருந்ததை நீ அபகரிச்சு இன்னைக்கு நான் உழைச்சியாக தான் சாப்பிடணும்னு சொல்றியே அந்த உழைப்புக்கு பேர் என்ன தெரியுமா எனக்கு அடிமையாக இருந்தால் சாப்பாடு தரேன் அர்த்தம் அதையே நீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு ஆதாரமாக ஆக்கிட்டீங்க உழைக்கணும் உழைக்கணும் உழைக்கணும்னு சொல்றேன் யாருக்கு உழைக்கணும் சொல்ல மன்னனுக்கா அவன் ஏன் எனக்கு உடைக்கூடாது நான் ஏன் அவனுக்கு உடைக்கணும் அவன் யார் அவன் மன்னனும் அரசில் இருக்கிறவங்களோ யாராக இருந்தாலும் சொல்லு யார் அவங்க எதுக்காக உழைக்கணும்னா எந்த ஒரு மன்னராவது எந்த ஒரு ஆட்சியாளர் ஆட்சியாளராவது உழைக்கிறத பார்த்துக்கல உழைப்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் உழைப்பு தான் வாழ்க்கைன்னு சொன்னா இன்னைக்கு காலையிலேருந்து ராத்திரி வரைக்கும் ஏர் விடுறான் இல்லையா நிலத்துல அவன்ல இன்னைக்கு குபேரனா இருக்கணும் உழைப்புக்கு மதிப்பு இருக்குது உழைப்புக்கு கூலி இருக்குது உழைப்ப இறைவனுக்கு சமமானதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்க எப்ப சொல்றீங்களோ அவன் இன்னைக்கு கோவனாண்டியா இருக்கிறான் இன்னைக்கு இடுப்புல ஒரு துண்டத்தை வேற எதுவும் கிடையாது நான் உடம்புல எலும்பு எண்ணிடலாம் இந்த உழைப்பார சில நீங்க வச்சிருக்கு போய் பாருங்க ஒருத்தருக்காவது வந்து சதை இருக்குதா பாருங்க ஒரே ஒரு அரசியல்வாதி வைங்க ஒருத்தருக்காவது எலும்பு இருக்கான் பார்த்து எப்படி நீங்க வந்து உங்களுடைய மனசுல கடத்தப்பட்டீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சுப்பார் அடிமைகளா இல்லையா ஆனா இப்போ இந்த அடிமைத்தனத்தில இருந்து உங்களுக்கு விடுவிக்க முடியாது ஏன்னு சொன்னா நல்லா சிக்கிக்கிட்டீங்க உலகத்தை எங்க போனாலும் இந்த அடிமைத்தனம் கவர்மெண்ட் அடிமைத்தனத்தில விடுபட முடியாது கவர்மெண்ட் வேணுங்கிறாங்க கவர்மெண்ட் வேணாங்கிறது உங்களது என்ற இறைவன் மட்டுமே எனக்கு போதும் ஆகவே நீங்கள் கூறுங்கள் உனக்கே நாங்கள் அடிபணிகிறோம் மனிதர்கள் எவருக்கும் நாம் அடிபணிய மாட்டோம் இதை வெளியில சொல்ல முடியாது வெளியில சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு இயக்கத்தையும் நடத்த முடியாது நீங்க நசுக்கப்பட்டுவீங்க இல்லையா இதை சொன்னாலும் ஏத்துக்கிறவங்க யாரும் கிடையாது புரிஞ்சிக்கிறவங்களும் கிடையாது அதை புரிய வைக்கிறதுக்குள்ள நான் உயிரே போயிடும் ஆகவே நீங்கள் இந்த மனித சமுதாயத்திலிருந்து விளக்குங்கள் உங்களுடைய அறிவு நீங்கள் நினைக்கக்கூடிய இந்த விருப்பத்திற்கு அப்பாற்பட்டது இப்ப நம்ம இருதயத்திலே எல்லாம் இந்த விருப்பம் இருக்குது யாருக்காக நாம் உழைக்கக்கூடாது யாருக்கான அடிமை இல்லை நான் 
அனைத்து தேவைகளையும் நிரம்ப பெற்றவனாக சீமானாக வாழ வேண்டும் சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஆசை இருக்க இல்லையா எனக்கு மேலே ஒருத்தன் கிடையாது இருக்கக்கூடாதுங்கிற ஆசை இருக்கா இல்லையா நானும் யாருக்கு கீழே இருக்க விட ஆசை இருக்கா இல்லையா இது நியாயமான ஆசையா அல்லது அநியாயமான ஆசையா இது நியாயமானதா அநியாயமானதா இவ்வளவு நியாயமான ஆசைகளை நீங்க விரும்பணுமா அல்லது அது முடியாதுன்னு ஒதுக்கணுமா ரெண்டுமே இல்லை இப்போ உங்கள்கிட்ட அது விரும்புறது உங்களுக்கு ஒரு ஆதாயம் இருக்கு நினைக்கிறீங்களா அல்லது வெறுத்துட்டா அதில் நீங்க வந்து நன்மையா அடையணும் நினைக்கிறீங்களா அந்த விரும்புறதை நீங்கள் மேற்கொள்ளுங்கள் இது பிரார்த்தனையாகும் ஆகவே பிரார்த்தனை என்பது உருப்படியான பிரார்த்தனையாக எப்ப நான் வந்து பெருமை கொள்ளையோ அப்ப சமுதாய பிரார்த்தனையா இருக்குமே தவிர தனி மனிதனுடைய பிரார்த்தனையா இருக்காது யார் இதுல விசாலமா இருக்காங்களோ அவங்கள அல்லா தன்னுடைய தூதராக தேர்ந்தெடுக்கிறான் இவர்கள் இறைவனுக்கு பயந்தவர்களாக மனிதர்களிடம் வந்து அபகரிக்க மாட்டார்கள் ஒருபோதும் அனுமதிக்க மாட்டார்கள் அதை அனுமதிக்க மாட்டார்கள் மனிதர்களுக்கு பயப்படவும் மாட்டார்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையின் உயர்வை மனிதர்களை விட்டும் நான் அப்பாற்பட்டுவிட்டதன் காரணமாக இழந்து விடுவேன் என்று இந்த உலக வாழ்க்கையில் தாங்கள் இருக்கும் அந்த அந்தஸ்தை மதிக்கவும் மாட்டார்கள் இறைவன் இருந்து நிலையாக இருக்கக்கூடிய கிடைக்கக்கூடிய அந்த மகத்தான வாழ்க்கையை மட்டுமே விரும்புவார்கள் இவர்கள் மனிதர்களுடைய இருதயத்தில் அவர்கள் இழந்து விட்டதை அவர்களுக்கு உயிர்ப்பிப்பார்கள் மறந்து போனதை அவர்களுக்கு நினைவூட்டுவார்கள் ஆகவே இந்த உலகத்தினுடைய அடிப்படை மனிதர்களை அடிமைப்படுத்தக்கூடிய அடிப்படையாகும் ஜனநாயகம் என்பது உங்களுக்காக கற்பிக்கப்பட்ட சூனியமான ஒரு வார்த்தையாகும் மாயையான ஒரு வார்த்தையாகும் ஜனநாயகம் என்பது வெற்றி பேச்சு அரசியல்வாதிகள் என்பது உங்களுடைய எஜமானர்கள் சக்கரவர்த்திகள் அரசர்கள் அவர்கள் மனிதர்களுக்கு மதிப்பு கொடுப்பவர்கள் இல்லை இன்னும் மனிதர்களை தங்களுக்கு கீழாக மதிப்பவர்கள் ஓட்டு கேட்க வரும்பொழுது உங்களுடைய காலை பிடிப்பார்கள் மந்திரிகளாக ஆன பிறகு நீங்கள் அவர்களை காலை பிடிக்க வேண்டும் நன்றாக தெரிந்து கொண்ட பிறகும் நாம் ஓட்டும் போடுகிறோம் காலையும் பிடிக்கிறோம் எட்டி மிதித்தாலும் வாங்கியும் கொள்கிறோம் கேட்பதற்கு நாதி இல்லாத நிலையில் ஆகவே இப்பொழுது நீங்கள் உங்களுடைய இறைவன் உங்களுக்கு அளித்திருக்கக்கூடிய இந்த விருப்பத்தை பின்பற்றுங்கள் நான் யாருக்கும் உழைப்பவன் இல்லை நான் இறைவனுக்கு மட்டுமே அடிமை இறைவனோ என் கால்களுக்கு கீழாக விளைச்சலை ஏற்படுத்துகிறான் அந்த விளைச்சல் அவ்வளவும் எனக்கு அடிமையாக ஆக்கி வைத்திருக்கிறான் அந்த மகத்தான இறைவனை தவிர நான் பின்பற்ற மாட்டேன் ஆகவே நான் என் இறைவனுக்கே அடிபணிகிறேன் மனிதர்கள் எவருக்கும் நான் அடிபணிய மாட்டேன் இது இறைவனுடைய முதல் அத்தியாயத்தின் நான்காவது வசனமாகும் இன்னும் எனக்கே நீங்கள் கீழ்படியுங்கள் உனக்கே நாங்கள் அடிமைப்படுகிறோம் இன்னும் உனக்கே நாங்கள் கீழ்படுகிறோம் உன்னையே நாங்கள் பின்பற்றுகிறோம் வணங்குகிறோம்னு என்ன வணங்கி பின்பற்றுறது என்ன வணங்கி சொல்படி கேட்கறது என்ன வணங்குகிறோம்னு என்ன அர்த்தம் வணங்கி சொல்படி கேட்பதாகும் ஆகவே இறைவன் சொல்வதை நீங்கள் கேடுங்கள் அதையே நீங்கள் பின்பற்றுங்கள் ஆகவே இறைவன் உங்களுக்கு விருப்பங்களாக அளிக்கிறானே அதை நீங்கள் கேளுங்கள் அதை பின்பற்றுங்கள் உங்களுடைய எண்ணங்களை அதன் அளவில் தொடர்ந்து கொண்டிருங்கள் விலகிட வேண்டாம் தெளிவா இருக்குதா இப்போ அடுத்தது ஐந்தாவது நீ எங்களை நேர் வழியில் நடத்துவாயாக மனிதர்களுடைய அறிவின் பக்கம் சாராமல் கல்வியின் பக்கம் சாராமல் மனித பெரும்பான்மையினரை பின்பற்றாமல் உன்னை மட்டுமே உன்னுடைய ஞானங்களை மட்டுமே நம்பிக்கை கொள்ளக்கூடிய அந்த மகத்தான பாதையை நீ எங்களுக்கு அறிவிப்பாயாக இது உங்களுடைய பிரார்த்தனை பிரார்த்தனையுடைய அழகு எப்படிப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்கான உதாரணம் மனிதர்கள் எவரையுமே நான் பின்பற்றக்கூடாது ஏனென்றால் மனிதர்களை பின்பற்றினால் மனிதர்கள் உங்களை அடிமைகளாக ஆக்கிவிடுவார்கள் அதை இன்று ஆட்சியாளர்களாக உலக அளவில் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் கவர்மெண்ட் என்பது மனிதர்களுக்கு எதிராக சூழ்ச்சி செய்யக்கூடிய ஒரு ஏற்பாடு ஆகவே எந்த விதமான நியாய உணர்வுகளும் அடித்து ஒடுக்கப்படும் 
போலீஸ் இராணுவம் உதவியை கொண்டு இன்னைக்கு நான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறோம் எந்த ஒரு நியாயமும் பெரும் போராட்டத்தை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் பெரும் உயிரிழப்புகளை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் நம்ம அந்த போராட்டங்களில் ஈடுபட வேண்டிய அவசியமே இல்லை நம்புங்க போதும் இறைவன் இருக்கிறான் அந்த உண்மையான அந்த இறைவனை நீங்கள் நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய விருப்பங்கள் நிறைவேறும் நம்மில் யார் எதை அதிகமாக விரும்புகிறார்களோ இன்னும் நம்புகிறார்களோ அவர்களை இறைவன் தேர்ந்தெடுக்கிறான் தனக்குடைய தூதராக ஆகவே நீங்கள் நன்மையான காரியங்களின் பால் முந்திக் கொள்ளுங்கள் அதாவது நன்மையான காரியங்கள் என்னவென்றால் மனிதர்களிடம் எந்த உதவிக்காகவும் நான் செல்ல மாட்டேன் என்பது மனித சமுதாயத்துக்கே செய்யக்கூடிய நன்மையாகும் ஏனென்றால் மனிதர்களிடம் உதவி தேடி போய் நீங்கள் மனிதர்களுக்கு உதவி செய்ய முடியாது மனிதர்களிடம் வசூலிக்கிறது நான் உதவி செய்கிறேன்னு சொல்லிட்டு எப்போ மனிதர்கள்ட்ட போகிறீங்களோ நிச்சயமாக நீங்கள் அதை உங்களுடைய நன்மைக்காக உபயோகப்படுத்துவீங்க தவிர மனிதர்களுடைய தேவைகளுக்காக அதை பகிர்ந்தளிக்க மாட்டீங்க உண்மைதானே வசூல் நீங்கள் வசூலிப்பதில் தான் இருப்பீங்களே தவிர அதை பகிர்ந்தளிப்பதற்கு உங்களுக்கு மனம் இடம் கொடுக்காது பத்து ரூபா வசூலிச்சுன்னா கொடுத்துருவீங்க பத்து கோடி வந்துச்சுன்னா கொடுக்கவே மாட்டீங்க பத்து பைசா கொடுக்க மாட்டீங்க அப்படிப்பட்ட மனநிலை ஆகவே மனிதர்களிடம் யார் உதவி தேடுகிறார்களோ அவர்கள் நிச்சயமாக மனிதர்களுக்கு உதவ முடியாது உதவும் பண்பு அவர்களுக்கு இருக்காது சேவை செய்கிறேன் என்று யாரெல்லாம் வசூலிக்கிறார்களோ அவ்வளவு பேருமே சரி நிச்சயமாக அது சேவைக்காக உபயோகப்படுத்த மாட்டார்கள் இது ஞானங்களின் அடிப்படையில் ஆகவே நாம் மனிதர்களுடைய வார்த்தைகளை நம்ப வேண்டாம் மனிதர்களை நம்பவும் வேண்டாம் நம்ம நம்முடைய வாழ்க்கைக்காகவும் நாம் பிறருக்கு உதவுவதற்காகவும் ஆகவே நீங்கள் இறைவனை மட்டுமே நம்பிக்கை கொள்ளுங்கள் இது நேர்வழியாகும் உங்களுக்கும் சரி உங்களை சார்ந்த சமுதாயத்துக்கும் சரி இறைவனை தவிர உங்களுக்கு வழிகாட்டக்கூடியவன் யாரும் இல்லை என் இறைவனே எங்களுக்கு நேர் வழியை நீ அறிவிப்பாயாக நேர் வழியில் எங்களை நடத்துவாயாக இது பிரார்த்தனை நேர் வழி என்பது மனிதர்கள் அறிந்திருத்து அறிந்து வைத்திருக்கூடிய எந்த வழியும் இல்லை என்பதாகும் ஏனென்றால் மனிதர்கள் மனித சமுதாயத்தின் விரோதிகள் ஒவ்வொருவரும் மற்றவருக்கு விரோதிகள் ஒவ்வொருவரும் மற்றவருக்கு நயவஞ்சகர்கள் இந்த உண்மையை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் ஆகவே இறைவன் உங்களை வழிநடத்தட்டும் இறைவன் எதை நீங்கள் உங்களுக்கு விருப்பமாக ஏற்படுத்தினானோ அந்த விருப்பத்தை நீங்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய நன்மைக்காக அதையே நீங்கள் பின்பற்றுங்கள் ஆகவே உங்களுடைய விருப்பங்கள் இருக்கிறது அதை நீங்கள் நம்பிக்கை கொண்டு விடுங்கள் அதில் வாழ்ந்து வாருங்கள் சந்தேகத்தை கொண்டு தீண்டிவிட வேண்டாம் இவ்வளவுதான் உங்களுடைய வாழ்க்கை ஆகவே நீ எவர்களுக்கு அருள் புரிந்தாயோ அந்த வழி யாருக்கு இறைவன் அருள் புரிகிறானோ அவர்களுக்கு நீ எந்த வழி காட்டினாயோ அந்த வழியை நீ எங்களுக்கு அறிவி பொதுவாக கேளுங்கள் இறைவனுடைய அருள் யாருக்கெல்லாம் இருக்கிறதோ நீ எவருக்கு நீ அருள் புரிந்தாயோ யாருக்கு வழிகாட்டினாயோ அந்த வழியை நீ எங்களுக்கு அறிவிப்பாயாக பொருளின் அடிப்படையிலான வழி அல்ல யாருக்கு நீ அருள் புரிந்தாயோ மறைவான அந்த வாழ்க்கையின் மீது நம்பிக்கையும் ஞானங்களையும் அளித்தாயோ அந்த நம்பிக்கையும் ஞானங்களையும் கொண்டு நீ எங்களை வழி நடத்துவாயாக யார் மீது கோபம் ஏற்பட்டதோ இறுதியான பிரார்த்தனை யார் மீது கோபம் ஏற்பட்டதோ அவர்கள் சென்ற வழி அல்ல உன் கோபம் யார் மீது நிலைத்து விட்டதோ அவர்கள் சென்ற வழி அல்ல யார் மனிதர்களுக்கு துரோகிகளாக மாறினார்களோ உலக அளவிலும் ஆட்சியாளர்கள் மனிதர்களுடைய பகிரங்கமான விரோதிகள் மனித தன்மைக்கு விரோதிகள் உங்களிலும் உங்கள் குடும்பத்தாரிலும் உங்களுடைய மக்களிலும் இருக்கிறார்கள் உங்களுடைய விரோதிகள் அவர்கள் பொருளை மட்டுமே நம்பிக்கை கொண்டு மனிதர்களை ஏறிட்டும் பார்க்காதவர்கள் பொருளின் அடிப்படையில் தாங்கள் வாழ்ந்துவிட முடியும் என்று நினைப்பவர்கள் இவர்களுடைய வழியை நிச்சயமாக நீ ஏற்றுக்கொள்வோனும் இல்லை அவர்களுடைய வழியை நீ வெறுப்பவனாகவும் இருக்கிறாய் அவர்கள் மீது நீ கோபமும் கொள்கிறாய் ஏனென்றால் மனிதர்களை பொருள்களின் பக்கம் உடைமைகளின் பக்கம் நயவஞ்சகமாக அவர்களிடமிருந்து பிடுங்கக்கூடிய அனைத்து கேடான வழிகளையும் அவர்கள் மேற்கொள்வார்கள் இதன் காரணமாக இறை நம்பிக்கை கொண்ட மனிதர்களிடத்திலும் அவர்களுடைய இருதயத்திலும் குழப்பத்தை ஏற்படுத்திவிடுவார்கள் இப்படித்தான் வாழ முடியும் நினைக்கிறேன் நல்லவங்களை வாழ்ந்து பிரயோஜனம் இல்லை எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கிற நம்பிக்கையும் அவர்கள் தகத்துவிடுவார்கள் நாடு கெட்டு கிடக்குது நாம் மட்டும் வாழ முடியாதுங்கிற அளவுக்கு இன்னைக்கு சீரழிந்திருக்குதுன்னு சொன்னால் இந்த குழப்பத்திற்கு காரணமானவர்களை இறைவன் ஏற்கனவே வழிகாட்டில் விட்டுவிட்டான் 
ஆகவே மனிதர்களுடைய இருதயத்தில் யார் நன்மைக்கு பதிலாக தீமையை மாற்றுவார்களோ ஒரு குழப்பத்தை எறிந்தவர்களாக இருப்பார்களோ இவர்கள் மீது இறைவனுடைய கோபமும் சாபமும் ஏற்பட்டு விட்டது ஆகவே எவர் மீது அவனுடைய கோபமும் சாபமும் ஏற்பட்டதோ அவர்கள் சென்ற வழியில் அல்ல எவர் மீது நீ அருள் புரிந்தாயோ யாருடைய மன நிலையை நீ உந்து கொண்டாயோ யாருடைய மன உறுதியை நீ ஏற்றுக்கொண்டாயோ யாருடைய மனதில் மறைவான நம்பிக்கையை நீ அதிகப்படுத்தியிருக்கிறாயோ அதன் காரணமாக மேலான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அப்படிப்பட்ட அருள் பெற்றவர்களுக்கு நீ காட்டிய அந்த வழியை எங்களுக்கு அருள் வாயாக யார் மீது உன்னுடைய கோபமும் சாபமும் ஏற்பட்டு விட்டதோ அவர்கள் சென்ற வழியில் நிச்சயமாக நீ என்னை செலுத்தி விடாதே இது பிரார்த்தனையுடைய முடிவானதாக ஆகவே இன்று முழுமையான பிரார்த்தனை என்ன என்பதை உணர்ந்து கொண்டோம் ஆகவே இன்று நம்முடைய பிரார்த்தனை இறைவன் பக்கம் சேருகிறது இன்று முதலாக இறைவன் நம் பிரார்த்தனையை அங்கீகரிப்பான் ஆகவே நீங்கள் உங்களுடைய பிரார்த்தனையில் உறுதியாக இருங்கள் மனிதர்களுடைய கல்வியையோ உங்களுடைய வழிமுறைகளையோ கொண்டு அந்த பிரார்த்தனையை தீண்டிவிட வேண்டாம் கலங்கத்தை கொண்டும் சந்தேகத்தை கொண்டும் நாம் உறுதியாக வெற்றியுடன் நிலை பெற இந்த முதல் அத்தியாயத்தின் ஏழு வசனங்களும் இரண்டாவது அத்தியாயத்தின் நூற்றி எண்பத்தி ஆறாவது வசனமும் நமக்கு போதுமானதாக இருக்கிறது இனி அடுத்த வாரம் சந்திப்போம்